नमस्कार फ्रेंड्स आपल्या संख्याज्ञान भाग दोन या नवीन लेक्चरमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहेत तर पुन्हा एकदा त्याच गोष्टी पुन्हा पुन्हा मला असं वाटतं मागचे दोन्ही लेक्चर तुम्ही नीट मनपूर्वक ऐकले असतील आणि त्या ऐकल्याशिवाय पुढचं समजणार पण नाहीत बरोबर ना खऱ्या अर्थानं प्रास्ताविक करत असताना कुठल्याही प्रकरणाचं प्रास्ताविक प्रास्ताविक होणं गरजेचं आहे मुळात कारण ती प्रस्तावना प्रास्ताविक झाली नसेल आणि त्याच्याबद्दल तुम्हाला जर कल्पना नसेल ना तर त्यामधल्या जे काही घटक असतात उपघटक असतात जे काही उदाहरणं आहेत त्यामध्ये येणारं त्यामध्ये येणारे जे काही कन्सेप्ट आहेत बरोबर ना खूप काही छान छान गोष्टी असतात शिकण्यासारख्या त्या समजत नाहीत बऱ्याचदा लक्षात घ्या आपल्याला घाई नाहीत मी परत परत ते बोलत राहणार प्रत्येक लेक्चरमध्ये कारण ह्या गरजेच्या आहेत लक्षात घ्या मला बघणारे हे नवीन विद्यार्थीसुद्धा असू शकतात त्यांच्या माइंडमध्ये खूप सारे संभ्रम असतात गणिताबद्दल बरोबर ना गणित माझा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला पाहिजे त्याच्यासाठी नाही बरं हे लक्षात घ्या तुम्हाला समजावं हा प्रामाणिक प्रयत्न आहेत लक्षात घ्या ॲक्च्युअल जे बॅचमध्ये मी टीचिंग करतो आहे तेच तुमच्यासमोर मांडण्याचा माझा प्रयत्न आहे त्याच्यामुळे आपलं प्रत्येक चॅप्टर हे कदाचित एका लेस एका व्हिडिओमध्ये होणार पण नाहीत हे पण लक्षात घ्या ही खूप मोठी मालिका आहेत आणि ही ती अविरत चालू राहणार लक्षात घ्या तर म्हणायचं एवढंच आहे की प्रत्येक पुढील लेक्चर म्हणजे साधारण आज जर कोणीही नवीन लेक्चर पाहत असेल तर मला त्या व्यक्ती त्या स्टुडंटला रिक्वेस्ट आहेत की प्लीज हे थांबून ठेवा आणि मागचं लेक्चर पाहा तुम्ही त्याच्या आधी बरोबर ना ते पाहिलं असेल तर हे तुम्हाला समजेल कारण लिंकवाईज घेतो आहे तुम्ही लक्षात घ्या लिंकवाईज मला असं वाटतं याचे काही नोट्स तुम्हाला काढता याव्या काही महत्त्वाचे बारकावे असतील ते तुम्हाला समजावेत असं नाही की मी तुमच्यासमोर आलो आहे म्हणजे मी तुम्हाला शिकवत आहे हे माझ्याकडनंच तुम्हाला येत आहे म्हणजे जगातलं युनिक मीच आहेत किंवा हेच युनिक आहेत असं नाहीत या सर्व गोष्टी चांगल्या कुठल्याही पुस्तकामध्ये अवेलेबल आहेत लक्षात घ्या जेणेकरून सर्वांना मदत होईल अशा पद्धतीनं प्रत्येक लेखकानं त्याची मांडणीसुद्धा केलेली आहेत बरोबर ना आपापल्या परीनं प्रत्येक पुस्तकामध्ये प्रत्येक प्रकाशकाने लेखकाने संपात जे काही असेल त्यांनी प्रयत्न केलेल्या प्रामाणिकपणे आणि सर्व मटेरियल आहे त्याच्यामध्ये लक्षात घ्या मग तरीसुद्धा आपल्याला काहीतरी वेगळ्या पद्धतीनं करता यावं आपली एक स्वतःची टोनिंग असली पाहिजे लक्षात आलं ना आपल्याला एम पी एस सीची सी सॅटची एक्झाम्स असेल कंबाईनच्या एक्झाम्स असतील त्याच्यामधले काही प्रश्न असतील गणिताचे बरोबर ना क्लास थ्रीमध्ये येणारे गणिताचे प्रश्न असतील गणित हा आपल्या मतानं किंवा गणिताला आपल्या मनाने म्हणजे मला वाटतं म्हणून तुम्हाला वाटतं म्हणून त्याची विभागणी करू नयेत लक्षात घ्या तर एक आणि तसं दुसरंसुद्धा एक्झामनुसारसुद्धा त्याची तयारी करू नका मला तरी असं वाटतं कारण गणिताला मला कंबाईनची एक्झाम द्यायची मी तेवढंच करतो असं बिलकुल नाहीत संपूर्ण गणित शिकायचं आहेत जेणेकरून एक्झाम देत असताना मी ठरवणार कुठली एक्झाम द्यायची तर बरोबर ना कारण माझा पाया पक्का पाहिजे बऱ्याच वेळा आपलं असं होऊन जातं की माझ्याकडे खूप सारं जमा होऊन जातं चांगल्या चांगल्या गोष्टी मी केलेल्या असतात कठीण कठीण गोष्टी मी केलेल्या असतात लक्षात घ्या पण जेव्हा एखादी अशी वेळ येऊन जाते की मला बेसिक गोष्टीचं काम पडतं आणि नेमकं मी इतकं लांब निघून गेलेलो असतो की मला बेसिककडे येताना त्रास होतो आणि मी ते येऊ शकत नाहीत लक्षात घ्या हे बऱ्याचदा होतं बरं लक्षात घ्या म्हणजे एम पी सीचे स्टुडंट जे आहेत ज्यांची जे तयारी करतात खास करून किंवा ज्यांनी बेसिक तयारी केली नसेल आणि ह्या गोष्टी टाळल्या असतील बेसिक लेवलला आणि सु समोर निघून गेले असतील बरोबर ना मग नेमकं अशा वेळेस काय होतं एखादा असा एखादा प्रश्न येऊन जातो बेसिक लेवलचा त्याची पार्श्वभूमी मुळात आपल्याला माहीत नसतं बरोबर ना कारण काय होतं तयारी करत असताना आपण कठीण कठीण गोष्टीकडे लक्ष देतो ह्या सो सोप्या सोडून देतो असं नाहीत करायचं नाहीत ते कारण मी परत सांगतो आहे आपल्याला मोठं होणं आवडतं लहान होणं आवडेल का नाही बिलकुल नाहीत आपल्याला पुढे धावणे आवडतं माग माग यायला आवडणार नाहीत आपल्याला चांगल्या चांगल्या गोष्टी आवडतात वाईट आवडणार नाहीत बरोबर ना तसंच अभ्यासाचं सुद्धा आहे आपल्याला अभ्यास चांगला करणे स्पीडने करणे पुढं निघून जाणे ह्या गोष्टी आवडतात पण हे सगळं समोर निघून गेल्यानंतर एखादी गोष्ट जर सुटली असेल आणि ती मग परत येऊन करायचं काम जर पडत असेल तर ते आपल्याला आवडेल का बिलकुल नाही अशा वेळेस अशा वेळेस जातानाच आपल्या रस् आपल्या मार्गावरचं जे काही आपल्याला पैलू आहे जे काही जे काही घ्यायचं असतं सोबत ती इतकं जमा करून घ्यायचं इतकं जम जेणेकरून मला मागं यायची गरजच नाही पडली पाहिजे बरोबर ना या उद्दिष्टानं आणि हे उद्दिष्ट मी समोर ठेवून तुम्हाला सगळं बोलतो आहे आणि हे तुमच्यासमोर मांडतो आहेत लक्षात घ्या जेणेकरून माझ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला गणिताचाच नव्हे तर बुद्धिमत्ता चाचणी बीजगणित भूमितेचा अभ्यास करत असताना खटकलं नाही पाहिजे पुढं जाऊन त्याला असं वाटायला नको की यार मी खूप पुढं आलो निघून आता मला मागं जाणं जमत नाही कारण बरीचशी गॅप पडलेल्या अभ्यासामध्ये असं व्हायला नको लक्षात घ्या तेव्हा पायाभरणे ही भरभक्कम झाली पाहिजे भरभक्कम शब्द लक्षात घ्या भरभक्कम कारण तुम्ही किंवा मी नाही करणार तर कोणतरी दुसरं करणार आहे ते लक्षात घ्या कुठलीही स्पर्धा परीक्षा किंवा एक्झाम ही तुम्हा मा एकट्यामुळं परत जाणार आहेत का नाहीत तिथं पूर्ण होणारच आहेत 
आपण अभ्यास नाही केला तर दुसरा कोणी करायला तयार आहेच लक्ष द्या मी नाही करणार तर माझ्या बाजूचा दुसरा कोणी अभ्यास करेलच मी नाही जॉबवर लागलं तर दुसरा कोणी लागेलच बरोबर ना तेव्हा ह्या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेत असतं घेऊन आपल्याला जायचं आहे तो माइंडसेट घेऊन जायचा आहे जेणेकरून आपला अभ्यास अतिशय सुंदर आणि चांगला होईल व्यापक होईल जेणेकरून इतकी चांगली पायाभरणी आपली असेल की आपण पुढे चांगलं टिकणार बघा जिंकण्यापेक्षाही आधी टिकणं महत्त्वाचं आहे लक्षात घ्या कारण मी टिकलो तर जिंकेल ना आणि टिकणार केव्हा जर माझा पाया चांगला असेल तर तर धन्यवाद मित्रांनो ह्या पुढच्या लेक्चरमध्ये तुमचं स्वागत आहे इथपर्यंत तुम्ही मला ऐकलेलं आहे त्याबद्दल पुन्हा एकदा धन्यवाद आणि आपण पुढं जायचं आहे तर आज या लेक्चरमध्ये आपण शिकणार आहे संख्याज्ञान भाग दोन ॲक्च्युली भाग दोन आहे तो याला प्रकरण दुसरं द्यायला पाहिजे होतं खरं म्हणजे ब लिहिलं आहेत मी हरकत नाही ब ब पण चालेल कारण हे कन्फ्युजन टाळण्यासाठी मी वारंवार याच्यासाठी बोलत आहे कारण संख्याज्ञान म्हटलं की आधीपासून ज्या गोष्टी डोक्यात बसलेल्या आहेत त्याच येऊन जातात बरोबर ना काही परंपरागत गोष्टी आपल्या डोक्यामध्ये बसतात प्रत्येकाची शैली थोडी वेगळी राहू शकते मी या ठिकाणी दोन भागामध्ये त्याचं विभागणी केलेलं आहे संख्याज्ञान भाग आहे त्याला मी अ म्हटलं होतं आणि संख्याज्ञान भाग दोन त्याला मी ब म्हटलेला बरोबर ना हा संख्याज्ञान भाग दोन म्हणजे ब चे सुद्धा आपल्याला दोन लेसन दोन लेक्चर अटेंड करायचे आहेत म्हणजे पार्ट वन आणि पार्ट टू जसं मागे मागे आपण पाहिलं होतं बरोबर ना तर संख्याज्ञान भाग एकमध्ये जे आपण संख्यांची मुख्य पार्श्वभूमी पाहिलेली होती बरोबर ना सविस्तर आणि डिटेलमध्ये ऐकायचं तुम्हाला समजून घ्यायचं आहेत घाई नाहीत एकूण एक शब्द कानात पडू द्या नीट आहे का मी परत तेच सांगतो आहेत भर भक्कम करायचं आहे बरोबर ना लिक नसलं पाहिजे लिकेज नसले पाहिजे कुठलेच बरोबर आहे कमतरता नसली पाहिजे माझ्याकडे इतकं भरभरून आहे इतकं भरभरून आहेत परंतु एक अशी गोष्ट माझ्याकडे नाही ज्याच्यामुळे उद्या मी ढासळेल असं माझ्याकडे नसावं त्यासाठी आपल्याकडे जे आहे ते टिकलंसुद्धा पाहिजे त्याची मांडणी करली करता आली पाहिजे सिलेबस स्वतःला समजला पाहिजे प्रत्येक गणितामधलीच नाही उदाहरणामधलीच नाही प्रकरणाची नसं नस आपल्याला जोडता आली पाहिजे एकमेकांसोबत बरोबर ना तेव्हा कुठंतरी आपण परफेक्ट बनूयात लक्षात आलं ना लक्षात आलं सो रेडी तर बघा काय म्हणायचं संख्याज्ञान भाग ब यामध्ये आपल्याला दोन लेसन अटेंड करायचे आहे तर या पुढील लेसनमध्ये आणि या प्र प्रकरणामध्ये आपल्याला शिकायचं तरी काय आहेत बघा तुमचं लक्ष बोर्डकडे असणं गरजेचं आहे बघा संख्याज्ञान भाग दोनमध्ये म्हणजे ब मध्ये आपण शिकणार या डेफिनेशन लक्षात घ्या सविस्तर मी परत माझं स्टेटमेंट काय आहे पुस्तकात नाही असं नाहीत आपल्याला घ्यायचं आहे बऱ्याचदा मुलांना हे कदाचित कंटाळवाणं वाटत असेल काय सरांनी व्हिडिओवर उदाहरणच घ्यायला पाहिजे डायरेक्ट तसं नाही मी परत सांगतो आहे लिंक लावणं गरजेचे आहे तुम्हाला समजलं पाहिजे व्हिज्युअलायझेशनसुद्धा झालं पाहिजे दिसलंसुद्धा पाहिजे पाहता आलं पाहिजे ऐकता आलं पाहिजे आणि सगळ्या गोष्टी मॅनेजसुद्धा करता आल्या पाहिजे बरोबर नाही का आणि हे गरजेचं पण आहेत तेवढंच लक्षात घ्या सो बघा ना काय मग काय शिकायचं आहे या लेसनमध्ये आपल्याला आपल्याला शिकायचं आहे सम विषम मूळ संख्या जोडमूळ संख्या संयुक्त संख्या आणि सहमूळ संख्या परत एकदा काय शिकायचं आहे मित्रांनो समसंख्या विषम संख्या मूळ संख्या जोडमूळ संख्या संयुक्त संख्या आणि सहमूळ संख्या सहा डेफिनेशन यामध्ये शिकायचे ओके सहा डेफिनेशन प्रत्येक वेळेस तुम्हाला हे जाणवेल सुद्धा की लिंक वाईज शिकता येतं आपण शिकत नाही कडे आतापर्यंत पाहिलं नाही शिकता येतं मॅनेज नाही केलं आतापर्यंत बरोबर ना बघा ना याचेसुद्धा आपल्याला टप्पे पाडता येतात साधारण आजच्या पहिल्या लेसनमध्ये आपण पूर्ण तात्विक भाग माझा शब्द न शब्द आहे का तात्विक भाग म्हणजे प्रत आणि आहेच तो खऱ्या अर्थानं प्रत्येक प्रकरणाला तात्विक भाग असतो ज्याला तात्विक भाग समजला ज्यामध्ये खास बेसिक गोष्टी दिलेल्या असतात बरोबर आहेत एक अर्थपूर्ण रचना त्या ठिकाणी असते ते आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे म्हणून तात्विक भाग शिकायचं आहे साधारण आज दहा पंधरा मिनिट वीस मिनिट जे काय असेल सुरुवातीचे आपल्याला या प्रकरणाची सुद्धा पार्श्वभूमी पाहिजे जसं साधारण संख्याज्ञान भाग एकच्या पहिल्या लेक्चरमध्ये आपण पाहिलं होतं बरोबर ना याच्यासुद्धा डेफिनेशन आहेत लक्षात आलं डेफिनेशन पाहिजे साधारण आपल्याला उदाहरणं सुद्धा घ्यायची आहेत बरोबर ना मग इथे सुद्धा आपल्याला तीच मानसिक तयारी करून घ्यायची आहेत ओके तर सर्वजणं तुम्ही तयार आहात आणि आपण आपल्या डेफिनेशनकडे जाऊयात तर यामधल्या बघा आता प्लॅनिंग कसं असेल आपलं आज आपण पूर्ण डेफिनेशन शिकणार व्याख्या मी तुमच्यासमोर मांडणार हा फक्त लिहिणे शक्य नाही तिथे म्हणून मी त्या तोंडीच तुम्हाला सांगणार आहे जेणेकरून त्या सगळ्यांना माहीतसुद्धा आहे बरोबर ना या व्याख्यानंतर आपण पहिल्यांदा सम आणि विषम यांना सोबत घेऊन त्याच्याबद्दलचं पहिल्यांदा शिकून घेऊयात जेणेकरून त्याच्यावरची उदाहरणसुद्धा आपल्याला कळेल बरोबर ना देन त्यानंतर मूळ संख्या म्हणजे काय त्यावर जोडमूळ संख्या डिफेंड आहेत हे सुद्धा आपल्याला पाहणं गरजेचं आहे देन संयुक्त संख्या कंपोजिट नंबर्स अँड नंतर आहेत सहमूळ संख्या को प्राईम्स नंबर्स ओके हे असं आपल्याला सिक्वेन्स वाईज जायचं आहे बरं उदाहरणात त्यानुसार असतात हे पाहावं लागतं आपल्याला बरोबर ना म्हणून आपल्याला हे सगळं करणं गरजेचं आहे ओके तर सो सगळे तुम्ही रेडी आहेत बघा आपल्याला समविषम शिकायचा आहे बरोबर ना तर पाहायचं
एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा अकरा बारा तेरा चौदा पंधरा सोळा सतरा अठरा एकोणवीस आणि वीस ओके वन टू ट्वेंटी झिरो टू ट्वेंटी हे नंबर्स मी या ठिकाणी लिहिलेले बरोबर ना साधारण मागचं लेक्चर ज्यांनी अटेंड केलेलं असेल पाहिलं असेल त्यांना माहीत आहे या ठिकाणी जर मी शून्य काढून टाकला समजा शून्य नाही घेतला तर उरलेल्या संख्या काय नैसर्गिक संख्या बरोबर ना मग जर शून्याला घेतलं तर पूर्ण संख्या सुद्धा झाल्या बरोबर आहे म्हणजे म्हणजे एकंदरीत शून्य आणि हे सर्वच सर्व याला थोड्या वेळेस शून्य सुद्धा बाजूला ठेवून देतो काही हरकत नाही कन्फ्युजन टाळण्यासाठी बाकी काहीच नाही समजा वन टू ट्वेंटी एक ते वीस या सर्व संख्यांना तुम्ही काय म्हणता नैसर्गिक संख्या ऑफकोर्स काय म्हणता नैसर्गिक संख्या म्हणूनच आज जे आपण घेतो बघा ना डेफिनेशन व्याख्या बोलू आहेत आपण पहिल्यांदा व्याख्या पाहणं गरजेचं आहे बघा फर्स्ट समसंख्या इव्हन नंबर्स कुठली समसंख्या लिहायचं नाही आहेत म्हणजे शक्य पण नाहीत मी बोलून दाखवतो आहे तुम्हाला ते ऐकायचे आहे नीट लक्षात घ्या समसंख्या म्हणजे काय समसंख्या म्हणजे काय ज्या संख्यांच्या एकक स्थानी आता हे सगळं माहीत झालेलं एकक स्थान म्हणजे काय बरोबर ना दशक म्हणजे काय ज्या संख्यांच्या एकक स्थानी शून्य दोन चार सहा आठ यापैकी कुठलाही एखादा अंक असतो त्याला काय म्हणतात समसंख्या किंवा ज्या संख्यांना दोनने निशेष भाग जातो त्याला सुद्धा काय म्हणतात समसंख्या असं म्हणतात म्हणजे याचा अर्थ याचा अर्थ क्लिअर आहेत लक्षात घ्या समसंख्याबद्दल बोलत असताना या ठिकाणी दोन आहेत चार आहेत सहा आठ दहा बारा चौदा सोळा अठरा आणि वीस समसंख्या नाहीत का मग ज्या संख्येला दोन निश्चय भाग जातो त्या कुठल्या झाल्या समसंख्या राईट समसंख्या मग विषम कुठल्या बॉइली डेफिनेशन क्लिअर आहे सगळ्यांची समसंख्या समसंख्या म्हणजे दोनने भाग जाणारी संख्या राईट हे नंबर्स हो ॲब्सोल्युटली डिव्हिजिबल बाय टू दॅट नंबर इज इव्हन नंबर्स सो क्लिअर दुसरी डेफिनेशन आहे विषम संख्या ऑड नंबर्स ज्या संख्येला दोनने भाग दिल्यानंतर लक्ष ठेवायचं डेफिनेशन सोपे आहे सगळ्यांना माहीत आहे पुस्तकातसुद्धा दिलेल्या असतात त्या ज्या संख्येला दोनने भाग दिल्यानंतर बाकी एक उरतात जसं पंधराला भाग दिला दोननं बेसा ते चौदा एक नाही उरेल का इथेसुद्धा त्या संख्येला म्हणतात विषम संख्या किंवा किंवा ज्या संख्यांच्या एकक स्थानी एक तीन पाच सात नऊ एक तीन पाच सात नऊ हे अंक असतात एकक स्थानी त्यांना म्हणतात विषम संख्या विषम संख्या आणि ह्या विषम संख्या कुठल्या मग एक आहे तीन आहे पाच आहे सात आहे नऊ आहे अकरा तेरा पंधरा सतरा एकोणीस यांना काय म्हणतात विषम संख्या तर या ठिकाणी दोन्ही डेफिनेशन समजलेलं आहे तुम्हाला परत एकदा समसंख्या म्हणजे काय ज्या संख्यांच्या एकक स्थानी शून्य दोन चार सहा आठ हे अंक असतात त्यांना म्हणतात समसंख्या आणि ज्या संख्यांच्या एकक स्थानी एक तीन पाच सात नऊ हे अंक असतात त्यांना म्हणतात विषम संख्या लक्षात आलं इथपर्यंत तर आपण थोडं पुढे जाऊयात आता लक्षात आलं विद्यार्थी मित्रांनो बघा तर मग सम आणि विषम या पद्धतीने झालं म्हणजे मी लिहिल्या कुठल्या एक ते वीसपर्यंत बरोबर ना अतिशय सोपा भाग आहे बघा त्यानंतर मूळ संख्या पहिली संख्या समसंख्या दुसरं विषम तिसरी काय मूळ संख्या मूळ संख्यांची व्याख्या काय आहेत बघा ज्या संख्येला एक आणि स्वतः तीच संख्या लक्षात घ्या ज्या संख्येला एक आणि स्वतः तीच संख्या या व्यतिरिक्त अन्य कुठल्याही संख्यांनी भाग जात नाही त्याला काय म्हणतात मूळ संख्या फॉर एन एक्झाम्पल सात घेतला आपण सातला कुठल्या संख्येने भाग जातो एकने जातो दुसरं स्वतः सातनं जातो बरोबर आहे एकने आणि स्वतः सातनं ज्या संख्येला एक आणि स्वतः तीच संख्या या व्यतिरिक्त अन्य कुठल्याही संख्येने भाग जात नाही त्याला काय म्हणतात मूळ संख्या याची थोडी वेगळी आणि बेसिक डेफिनेशन अशी आहेत की ज्या संख्यांचे गुण ज काय शब्द आहेत त्याच्यामध्ये बघा गु न ज ज हे एक आणि स्वतः तीच संख्या याच्या व्यतिरिक्त दुसरा नसतो त्याला सुद्धा काय म्हणतं मूळ संख्या मूळ संख्यांची तात्विक डेफिनेशन लक्षात घ्या म्हणजे तुम्हाला पुढचं चांगलं समजेल कारण मी इथे लिहिलेलं नाही फक्त डेफिनेशन मांडलेलं आहे आणि मला याच्यावरून हेच तुम्हाला सांगायचं आहे त्याच्यामुळे तुमची लिंक चांगली असू द्या आणि लक्ष असू द्या कारण मूळ संख्यांच्या बद्दल जर बोलायचं झालं सम आणि विषम तुमचं क्लिअर झालेलं असेल मूळ संख्या कोणाला म्हणतात ज्या संख्येला एक आणि स्वतः तीच संख्या याच्या व्यतिरिक्त अन्य कुठल्या संख्येने भाग जात नाही बरोबर ना त्या झाल्या मूळ संख्या जसं साधारण दोन या नियमात बसतं की नाही दोन सम आहे मान्य आहेत राईट मग असे आपण दोन पाहिलं होतं राईट हे दोन समसुद्धा आहेत बट दोन च्या बाबतीत जर पाहिलं तर एक आणि दोन याच्या व्यतिरिक्त अन्य कुठल्या संख्येने भाग जातो का नाहीत म्हणजे दोन सुद्धा काय आहे मूळच संख्या आहेत मग याच्यात का बसतं जर ही पहिली डेफिनेशन जर पाहिली तर मूळ संख्येच्या खोलवर जाता येत नाहीत लक्षात घ्या नाही जाता येत 
कारण बेसिक है प्रत्येक गोष्टी का रीजन है गणिता डेफिनेशनला सुधा डेफिनेशन है लक्षा घया बर डेफिनेशनला सुधा डेफिनेशन है एकूण एक गोष्टी रीजन गणिता लपले तो शोधने का प्रयत्न करा बगा सतला एक आ दोन सतना भाग जो मनु मूल है ये जर एवं मटल कि एक आ दोन भाग जो है मनु दोन मूल मटल मटल तो ये वर वरच लक्षा घया मग एक बदल का नहीं कारण अस है एकला दुसर कुछ संख्य ने भाग जो नहीं ती स्वतंत्र संख्या बरबर ना मग दोन समझा मूल का मटल जता तत्विक डेफिनेशन अभी है मूल संख्या ती बगा कि ज्यादा संख्या दोन गुणज आता गुणज आता एक स्वत आला पाजे हाँ एक आला पाजे वन हा यूनिवर्सल डिवाइजर ओके दी संख्या बनते मूल संख्या मनु मूल संकल्पने में दोन का समावेश होता राइट अपन डिटेल में पहना फिर आता का पहात है अपन व्याख्या जस्ट आने जस्ट का व्याख्या एकदा व्याख्या परत मी सम विषमला घेना सोबत मग तैसोबत सगड़ा तत्वी भाग समझू सकन ये बेरजा के फॉर्म्यूले अपने पाजे देन कनर ही परत ही लिखना परत समझर परत ही लिखना परत ही समझू घेना सायकल अपने चलवाये मैं परत संग पाया भक्कम कराए घाई नहीं कराए उदाहरण सोड़ने नहीं तो अपने मोक करता आल पही कराए लक्षा आल पहले समसंख्या समझ लून्य दोन चार सहा आठ यापैकी जो अंक एक स्थानी मनता सम मूल संख्या विषम संख्या मजे का ज्यादा संख्या दोन ने भाग दिलाता बाकी एक उरते कि ज्यादा संख्या एक स्थानी एक तीन पांच सात नौ ही अंक अत्या मनत विषम संख्या मूल संख्या मजे का ज्यादा संख्या एक आ स्वत तीच संख्या या व्यतिरिक्त अन्य कुछ संख्या भाग जो नहीं ज्यादा का मनत मूल संख्या अंत ए नंबर्स वो डिविजिबल बाय वन एंड इट सेल्फ्स दैट नंबर इज प्राइम नंबर्स हा एक शंबर मे कि है एकदा अपने परत मांडा है तीन रचना अपने कराई है मग पुनः अपन समोर जाऊ शको ओके तीसरी डेफिनेशन सॉरी चौथी डेफिनेशन है जोड़ मूल संख्या को जोड़ मूल संख्या मूल संख्या समझ लो तुम्हारा आता जस मूल संख्या जर पाला अपन मग अभी जी घत अपन दोन होती मूल संख्या कि तीन सुधा मूल संख्या होती पांच सुधा मूल संख्या होती सात सुधा मूल है मग ये जोड़मूड़ मे का ट्विन प्राइम मजे का व्याख्या लक्षा गया जस्ट आता पहले हिंदे का अपने व्याख्या फ्त ज्या दोन मूल संख्या ज्यादा दोन मूल संख्या मधे दोन सा फरक आतो जस तीन आँच है दोन सा फरक पांच आ सत है दोन सा फरक यनता जोड़ मूल संख्या परत एक रिपीट करते हैं किति है को सग अपने सविस्तर पाएच है फ्त पैयादा प्रास्ताविक समझु अपन पुनः एकदा मूल जोड़ मूल संख्या मजे का ज्या दोन लगत मूल संख्या दोन का डिफरन्स आतो या जोड़ मूल संख्या जस तीन पांच पांच सात सत्रह एक अनुसार ओके स संयुक्त संख्या है बर ये कुठन घतो है मैं सगड़ इतल है बरबर है संयुक्त संख्या संयुक्त संख्या मजे ज्यादा संख्या जस मग अभी मूल संख्या बदल का होता एक न भाग जो होता तो संख्यन भाग जो होता आता अशा का ही संख्या है जस चार बदल घे ये एक न जो ये दोन न जो स्वत चार नुद्धा जो अजु अपन एखी घू संख्या समझा सहा है सहाला एक न जो दोन न जो तीन न जो आ स्वत सहा नुद्धा जो तसच अपन दहाला घे कि पंद्रह घ एक न जो तीन तीन न जो बरबर है तेला पांचन जो स्वत पंद्रह सुधा भाग जो अशा एक आ स्वत तीन तीस संख्या एक आ स्वत तीच संख्या या व्यतिरिक्त सुधा अन्य संख्या भाग जो मनत का संयुक्त संख्या कंपोजिट नंबर लक्षा आल तो अपन आता पुढ़ जाऊन पुढ़ डेफिनेशन कड़े सहमूल संख्या लक्षा तो बगा पुढ़ी डेफिनेशन है सहमूल संख्या को प्राइम नंबर्स ये थोड़ा डिटेल मधे घ ती आत्ताच मोक करूँ टाकू अपन ठीक है ना बगा कारण ती छोटी डेफिनेशन है ती आता क्लियर हो जाती बगा सह मूल संख्या बयाच वे का होता हा मूल शब्द आयाम प्रत्येका कि याचन याच कहीं तरी घेन नहीं बरबर ना बिल्कुल नहीं सह मूल को प्राइम नंबर्स मैं यठिका अतिशय साध्या उदाहरण ही कड़ू जाए नहीं व्हेरीफाई कराए एक सींगल लाइन क्वेश्चन है साध्या साध्या एक्जाम्पला इत रहता आप चुकू जता चुकत के डेफिनेशन महत नसता डेफिनेशन वाइट पाजे आता बगा मैं साधा एक उदाहरण घतो यह साधारण पंद्रह लिखेला है बावीसला लिखेला है लक्षा गया या पंद्रह भाग देना संख्या कुछ ले एक न भाग जो यीन न भाग जो यचन भाग जो यंद्रह भाग जो राइट ना तसच बावीसला भाग देना संख्या कुछ लेक न भाग जो योन ही जो 
याला अकरानं जातो याला स्वतः बावीसनं सुद्धा जातो बरोबर आहे ह्या दोन्ही संख्यांचं असं नाही की दोनच संख्या असते मी डेफिनेशन सुद्धा सांगतो पण जस्ट एक उदाहरण सोबत घेतलेलं बघा ह्या दोन किंवा तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त लक्षात घ्या अशा वेगवेगळ्या संख्या असू शकतात ह्या दोघा दोन्ही संख्यांच्या बाबतीत जर मी पाहिलं इथे एक आहे इथे एक आहे म्हणजे दोघांचाही म सहावी म्हणजे सामायिक विभाजक हा कुठला ठरला या ठिकाणी एकच दुसरा एक का नाही आहे बरोबर ना अशा वेळेस अशा वेळेस मी संख्या मूळ घेतला का बघा नाही एकीकडे सम आहे एकीकडे विषम आहे पण दोन्ही संयुक्त संख्या आहे अशा वेळेस सुद्धा म्हणजे याचा अर्थ क्लिअर झाला या ठिकाणी की सहमूळची डेफिनेशन सांगण्यासाठी किंवा संख्या सहमूळ संख्यांची जोडी असण्यासाठी त्या मुळात मुळात सहमूळ असण्यासाठी त्या मुळात मुळच असल्या पाहिजे असं आहेत का बिलकुल नाही तर त्या ठिकाणी संख्या कुठली असू द्यात कुठली असू द्या डेफिनेशन कशी आहे संख्या कुठली असायला हवी याबद्दल बंधन आहेत का बिलकुल नाही संख्या कुठलीही असू देत त्यामध्ये त्यांचा सामायिक विभाजक म्हणजे मसावी हा केवळ आणि केवळ किती असायला पाहिजे एक तेव्हाच त्या संख्यांच्या जोडीला सहमूळ संख्या असं म्हणतात क्लिअर झाली इथपर्यंत सहमूळ संख्या ओके तर हे आपण इथपर्यंत पाहिलेलं लक्षात घ्या एकदा मी रिपीट करतो आहे नंतर आपल्या बेसिक कन्सेप्टला आतमध्ये जाऊयात घेऊन आणि डिटेलमध्ये समजून घेऊयात बघा समसंख्या झालेल्या आहेत ज्या संख्यांच्या एकच स्थानी शून्य दोन चार सहा आठ यापैकी एखादा अंक असतो विषम संख्या ज्या संख्यांच्या एकच स्थानी एक तीन पाच सात नऊ यापैकी एखादा अंक असतो त्यानंतर मूळ संख्या म्हणजे काय ज्या संख्येला एक आणि स्वतः ती या व्यतिरिक्त अन्य कुठल्या संख्याने भागच जात नाही ती मूळ संख्या झाली बरोबर ना त्या एक ते पंचवीस शंभरमध्ये पंचवीस मूळ संख्या असतात राईट त्याच्या बेरजा वगैरे आपल्याला पाहिजे आहेत जोडमूळ संख्या म्हणजे काय ज्या दोन मूळ संख्यांमध्ये म्हणजे दोनचा फरक आहेत लागोपाठ आलेले आहेत बरोबर ना त्यांना जोडमूळ संख्या असं म्हणतात लक्षात घ्या संयुक्त संख्या म्हणजे काय ज्या संख्येला एक नाही भाग जातो स्वतःनेही भाग जातो आणि अन्यही विभाजकांनी म्हणजे अन्यही संख्यांनी भाग जातो त्याला म्हणतात संयुक्त संख्या आणि सहमूळ म्हणजे काय त्या मुळात मूळ असो किंवा नसो कुठल्याही असू द्यात त्या दोन तीन म्हणजे डेफिनेशनच मुळात तशी आहे तिची दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त संख्यांचा मसावी जेव्हा एक असतो त्याला म्हणतात सहमूळ संख्या सो मूळ सहमूळ संख्यांची जोडी ही सुद्धा झाली बरोबर आहे या ठिकाणी या टॉपिकला म्हणजे या या वेळेला सध्या आपण ह्या सहा डेफिनेशनचं वर्णन या ठिकाणी केलेलं आहे तर सर्वांना क्लिअर आहेत आपण या ठिकाणी काय पाहिलं फक्त सहा डेफिनेशन पाहिल्या सहा व्याख्या पाहिल्या आता सविस्तर एक एक डेफिनेशन सोबत घेऊन त्याबद्दलचं संपूर्ण ज्ञान आपण या ठिकाणी बघूयात ओके सो रेडी पुढे तर बघा या सहा डेफिनेशन आपण पाहिलेलं आहे बरोबर सम विषम मूळ जोडमूळ संख्या संयुक्त संख्या आणि सहमूळ संख्या ओके आता ॲक्च्युअल हा पार्ट इम्प्लिमेंट करायचा कसा बरोबर ना म्हणजे खऱ्या अर्थाने मी तुम्हाला बोलल्याप्रमाणेच हे डेफिनेशनचा भाग आपण आधी समजून घेतलेला आहे याच्यातल्या मोजक्या डेफिनेशन घेऊन आता त्याच्याबद्दलचं थोडक्यात विश्लेषण आपण पाहायचं आहे बरोबर ना खरं म्हणजे लागतं आपल्याला उदाहरणं सोडवीत असताना उदाहरणं सोडविण्याची घाई नाही साधारण आपले जवळपास वीस बावीस मिनटं होऊन गेले असतील पंचवीस मिनटाच्या आसपास आपण पोचवलो तरी आपण उदाहरणाला हात नाही लावला याचा अर्थ असा आहे की आधी त्याच्या आधी खूप सारं काही शिकण्यासारखं असतं जसं आधी बोलल्याप्रमाणे पायाभरणी आपल्याला करायची आहे बरोबर ना तर काही बेसिक कन्सेप्ट असं नाही की खूपच भारूड आपल्याला जमा करायचं आहे त्याची गरज नसताना इथं मांडायचं आहे मोजकं मोजकं जे जास्तीत जास्त आपल्याला उपयोगी पडतं नेहमीसाठी ते आपल्याला असलं ते आपल्याकडे असणं गरजेचं आहे सो मी हे काही महत्त्वाचे सेंटेन्स मांडले फार महत्त्वाचे मांडलेले आहेत जास्त नाही साहित्य लक्षात घ्या अनावश्यक गोष्टी मी या ठिकाणी टाळलेल्या आहेत ज्याचं खरंच काम पडतं वारंवार काम पडतं बरोबर आहे जसं काही समीकरणं मांडणं आहे संख्या ज्ञानाची शाब्दिक उदाहरणं सोडवीत असताना आहेत आणि त्याचा वापर करून मग पुढची उदाहरणं सोडवीन असतात बऱ्याचदा बरोबर ना यासाठी काही बेसिक गोष्टी या ठिकाणी मांडलेल्या आहेत बघा फक्त आणि फक्त मी कुठल्या डेफिनेशनला सोबत घेतलं ते लक्षात घ्या जस्ट अँड जस्ट नैसर्गिक संख्या सॉरी समसंख्या आणि विषम संख्या तर याला आपल्याला आत्ता पाहायचं आहे यासोबत ठीक आहेत ना म्हणजे हा फिनिश करून टाकायचा दोन पार्ट लक्षात घ्या स कुठल्या संख्या सम आणि विषम राईट सम आणि विषम याच्यासोबत थोडं नैसर्गिक संख्याला घ्यायचं आहेत आपल्याला बरोबर ना कारण हे तीनही पार्ट सोबत घेऊ शकतो आपण बेरजांची जशी प्रश्न असतात बेसिक लेवलला ती सुद्धा सोबत सोबतच असतात बरोबर ना कारण की बऱ्याचदा असं होतं जसं वन टू टेन आहेत म्हणजे एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ आहेत याच्यामध्ये सम आहे विषम आहे प्रश्नच नाही बरोबर ना परंतु एकंदरीत त्या सर्व नैसर्गिक आहेत हे फार महत्त्वाचं आहे बरोबर ना म्हणून कुठेतरी त्यांना सोबत घेतलं पाहिजे लक्षात घ्या बघ पहिलं स्टेटमेंट काय चांगलं लक्षात घ्या नैसर्गिक संख्या एक एकने वाढतात सोपं आहे मलाही माहिती आहे सगळ्यांना माहिती आहे बट हे वाक्य माइंडमध्ये फिरलं पाहिजे वारंवार लक्षात घ्या आलं पाहिजे कारण शाब्दिक उदाहरणं मांडत असताना आपल्याला जमेल ते फॉर एन एक्झाम्पल पाच क्रमवार नैसर्गिक संख्यांची बेरीज एक्स वाय झेड डिली असेल 
तर संख्या काढा वगैरे वगैरे आपण ते मांडताना मग चलाची मदत आपण घेत असतो बरोबर ना म्हणजे चलाच्या मदतीनं समीकरण मांडत असताना संख्यांची मांडणी करत असताना मग त्याची वाढ काय आहे म्हणजे एकंदरीत एक्स जर पहिली असेल तर साहजिक आहेत एक्स प्लस ही दुसरी असेल त्याच्यानंतरची एक्स प्लस ही त्याच्यानंतर येणारी म्हणजे या ठिकाणी एक्स एक्स प्लस वन अँड एक्स प्लस टू हे काय दर्शवी त्या ठिकाणी वाढ दर्शवी त्या लक्षात आलं हे पहिलं विधान डोक्यात ठेवायचं आहे नैसर्गिक संख्या कितीने वाढतात मग एक एकने वाढतात राईट दुसरं क्रमवार सम आणि विषम संख्यांबद्दल बोलतो आहेत आपण क्रमवार सम आणि विषम संख्या कितीने वाढतात दोन दोनने वाढतात लक्षात घ्या कितीने वाढतात दोन दोनने वाढतात मग उदाहरणा दाखल मी सम आणि विषमबद्दल या ठिकाणी मांडलेलं आहे फॉर एन एक्झाम्पल जर समसंख्या ही पहिली एक्स असेल तर दुसरी दोन न वाढतात म्हणजे एक्स प्लस टू दोन न वाढतात एक्स प्लस फोर दोन न वाढतात एक्स प्लस सिक्स सेम विषमबद्दल एक्स ही जर कुठली तरी विषम संख्या असेल तर एक्स प्लस टू दोन न वाढलेली आहेत त्याच्या पुढची दोन न वाढलेली एक्स प्लस फोर अँड एक्स प्लस सिक्स बऱ्याचदा बॅचमध्ये संभ्रम तयार होतो विचारल्यानंतर आणि मुलं पण म्हणतात अरे हे नाही चुकलं सर कारण इथे त्यांना विषम दिसतं आणि इथे त्यांना दोन चार सहा दिसतं असं नाही हा संभ्रम आपल्याला डोक्यातून काढून टाकायचा आहे दोन चार सहा ही सम आहेत म्हणून नाही टाकलं लक्षात घ्या ही वाढ दर्शवते काय दर्शवते वाढ म्हणजे या ठिकाणी जे चलाच्या सोबत प्लसमध्ये जे आलेलं आहे ते वाढ दर्शवते या ठिकाणी याच्यावरून ठरत नाही म्हणजे टू प्लस फोर प्लस सिक्स कारण बऱ्याच वेळा हे आलेले प्रश्न आहेत मला म्हणजे विचारलेले प्रश्न आहे मुलांनी की विषममध्ये मग हे लिहायला पाहिजे एक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फायू असं नाहीत दोन न वाढते त्याचा अर्थ पहिली संख्या दोन न वाढेल म्हणून एक्स प्लस टूच हेच त्या ठिकाणी येणार हे सुद्धा एक्स प्लस टू तसंच येणार बरोबर ना यावर त्याचं डिपेंड नाहीत हे फक्त काय दर्शवित हे फक्त त्या संख्यांची वाढ दर्शवित जेणेकरून आपल्याला शाब्दिक उदाहरणं मांडता येईल तिसरं स्टेटमेंट फार महत्त्वाचं लक्षात घ्या जे व्हेरिफिकेशन करायचं असतं उदाहरणामध्ये बऱ्याचदा चलाच्या स्वरूपात काही प्रश्न असतात ती सोडवायचे नसतात आपल्याला माहीत पाहिजे एक्झाम देत असताना कुठलेही प्रश्न सोडवायचे आहेत कुठलेही प्रश्न पाहूनच सोडवायचे आहेत कुठलेही प्रश्न ऑप्शनवरून सुटतात लक्षात घ्यावर हे माहीत पाहिजे प्रत्येक वेळेस शस्त्र घेऊनच युद्ध खेळ केलं पाहिजे असं नाहीत ना काही वेळेस ते तसंही सुटतं लक्षात घ्या प्रश्न तसेही सुटतात बऱ्याचदा बऱ्याच वेळा ऑप्शनवरून सुद्धा पाहून सुटतात बऱ्याचदा काही प्रश्नांना व्हेरीफाय करता येतं आपल्याला म्हणजे जस्ट पाहिलं निरीक्षण केलं तरी सुद्धा त्याचं आकलन चांगलं होतं यासाठी तुम्हाला बेसिक गोष्टी माहीत असणं गरजेचं आहे त्यापैकी ह्या काही महत्त्वाचे दोन वाक्य आहेत दोन एक्स ही संख्या नेहमी कशी असते सम दोन एक्स याचा अर्थ एक्स छल त्याच्या आधी आलेला दोन हा सहगुणक त्याचा बरोबर ना म्हणजे चलाच्या आधी दोन हा सहगुणक आला म्हणून ती काय झाली समसंख्या झाली म्हणजे तो दोन एक्स असतील दोन एम असतील दोन एन असतील दोन वाय असतील जे काय असं लक्षात घ्या सेम प्रोसिजर खाली थोडं पाच चौथ्या नंबरचं स्टेटमेंट बघा टू एक्स प्लस वन ही संख्या विषम असते लक्षात घ्या काय म्हटलं आहे टू एक्स प्लस वन ही संख्या काय आहे विषम आहे यामध्ये जे काही मी चार स्टेटमेंट या ठिकाणी मांडलेले आहेत पुन्हा एकदा रिपीट करतोय कोणाबद्दल लिहिले सम आणि विषम बद्दल यासोबत मी नैसर्गिक संख्यांचं काही स्टेटमेंट मांडलेलं आहे याच्यातले असंख्य बारकावे आहेत तुम्ही माझ्या समोर प्रत्यक्ष नाहीत म्हणून मला ती या ठिकाणी टाळावी लागतात बघा माझी इच्छा नाही आहे पण टाळावी लागतात व्हाय कारण तुम्ही प्रत्यक्ष समोर नाही तरी सुद्धा जेवढा जास्तीत जास्त जेवढं जास्तीत जास्त आपल्याला शिकता येईल या माध्यमातून तेवढा माझा प्रयत्न असेल ते नक्कीच मी त्यांना प्रयत्न करेल बरोबर ना काही गोष्टीला नाहीलाच असतो जे बॅचमध्ये ऍक्च्युअल घेतल्या जातं कारण तुम्ही तिथे हजर असतात त्याच्यामुळं तो पाठ या ठिकाणी शक्य नाही जसं काही बोटावर मोजण्याच्या काही क्रिया असतात गणितामध्ये इथे त्या शक्य नाही कारण तुम्ही सोबत नाहीत लक्षात आलं ना याच्या संदर्भात काही पुढील संख्या काढणे मागील संख्या काढणे असे काही प्रश्न असतात ती फक्त बोटावर मोजून काढत असतो आपण हे बॅचमध्ये याच्यासाठी शिकवलं जातं इथे शक्य याच्यासाठी नाहीत कारण तुम्ही इथे ॲक्च्युअल नाही कारण ते तुम्हाला सुद्धा सोबत माझ्या करायचं असतं बरोबर ना सो असे काही पाठ फक्त सुटू शकतात त्याला माझ्या नाही लाज बट जे मला नक्कीच देता येतं ते मात्र मी कुठलं सोडलेलं नाही त्याच्यामुळे तुम्हाला तुमच्या समोर ते मांडलेलं आहेत ओके सो इथपर्यंत समजलं विद्यार्थी मित्रांनो आता आपल्याला ह्या सम आणि नैसर्गिक आणि विषम म्हणजे विष नैसर्गिक सम आणि विषम या तिघांच्या संदर्भात बेरजांची संकल्पना आपल्याला पाहिजे ती उदाहरणं बऱ्यापैकी येत असतात तर आपण पुढचा टॉपिक त्याला घेऊ ओके थँक्यू बघा आता आपल्याला बेरजा शिकायच्यात बरोबर आहे उदाहरणं प्रत्यक्ष बघूयाच आपण नंतर फक्त फॉर्म्युला एकदा रिपीट करून घेऊया तुमच्या थ्रू माझ्या थ्रू बरोबर ना बघा आपल्याला बेरजा करायचे असतात त्याच्यासाठी की मी काही नंबर्स या ठिकाणी मांडतो ठीक आहे लक्ष द्या साधारण वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स सेवन एट नाईन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्स्टीन सेवन्टीन एटीन नाईन्टीन अँड ट्वेंटी फक्त चांगलं लक्ष द्या माझं मा वाक्य नेहमी ते सगळे लक्ष व्यवस्थित द्या बरोबर आहे समजून घ्यायचं आहेत बघा काय म्हणायचं आहेत
प्रथम वीस नैसर्गिक संख्या बेरीज करा यम प्रथम दहा समसंख्या बेरीज करा प्रथम दहा विषम संख्या बेरीज करा जेव संख्या ची बेरीज करता सुरुआत हि एक पासन पहलापासन पहला आती आधी चल प्रथम एना कॉलम मदली फॉर्म्यूले वैसे नैसर्गिक संख्या बेरजे का फॉर्म्यूला का है बगा यन इन टू यन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू के वहाँ जर सुरुआत एक पास तो फॉर एन एक्जाम्पल एक शंबर पर्यत नैसर्गिक संख्या की बेरीज कि एक पन्नास पर्यत नैसर्गिक संख्या की बेरीज कि एक वीस पर्यत नैसर्गिक संख्या की बेरीज कि जेव अपने संगित जता है कुछ का फॉर्म्यूला वैसे है यन इन टू यन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू ये अल्टरनेट फॉर्म्यूले हैं बयाचा पुस्तक है तो पहाता तुम्हें तो यह मुद्दा यूज यूजू में नहीं आए कारण अपने मोजक मटेरियल वैसे सर्रास वपर कराए लक्षा गया समसंख्यासुद्धा जर प्रश्न अपने विचारला पैला वीस सम संख्या की बेरीज कि पैला क्रमाने शंबर समसंख्या की बेरीज कि पैला एक पासन अस जेवेल के समसंख्या बेरजे का फॉर्म्यूला एन इंटू एन प्लस वन एंड विषम का सुधा तसा है यन स्क्वेर है पैलापासन बट बयाचा प्रश्न अद्धा विचारू शको साधारण इतने लिखा प्रमाण जर विचार अक्रा वीस पर्यत नैसर्गिक संख्या की बेरीज कि अक्रा वीस में समसंख्या की बेरीज कि अक्रा वीस में विषम संख्या की बेरीज कि एक्कावन के शंबर में नैसर्गिक भागेला दोन गुनेला दरमियान की संख्या हा तो फॉर्म्यूला है मैं दरमियान की संख्या बरदा चुकत कारण का पंचहत्तर सॉरी पंचवीस से शंबर मे संख्या कि दरमियान संख्या कि मटल तो अपन बरदा मोघमत उत्तर देते पंचहत्तर बट बेरजे सन्दर्भ जर मटल पंचवीस से शंबर पर्यंत की बेरीज करा तो हाठिका पंचवीस सुधा बेरजे में आला पाजे मे अ उदाहरण चुकत बरदा एक न चुकत मे चुकू नए क्या सोप है पहली संख्या शेवट की संख्या भागेला दोन गुनला दरमियान की संख्या हा छोटा सा पाठ है दर दरमियान की संख्या काड़ाए कस मोटी संख्या माइनस लहान संख्या प्लस वन अपने संख्या भेटू जाए राइट तो हि फॉर्म्यूले अपने यठिका वपराय है सो क्लि इतपर्यंत तो अपने पूरे जाए लक्षा आना पुनः एक रिपीट करते बेरजा के फॉर्म्यूले का क्रमवार नैसर्गिक संख्या का फॉर्म्यूला एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू समसंख्या एन इंटू एन प्लस वन विषम का है एन स्क्वेर तिघा सदर्भ जेव दरमियान के बेरजा अपने काड़ाए फॉर्म्यूला है पहली संख्या प्लस शेवट की संख्या भागेला दोन गुनला दरमियान की संख्या ओके अपन आता पूछे डेफिनेशन कहीं जाऊ बद्यार्थी मित्रों अपने आता तीन डेफिनेशन सोबत पाइजे पहला डेफिनेशन लक्ष सम विषम ताबल की सविस्तर महति आता अपने पाइजे मूल संख्या जोड़मूड़ संख्या आ संयुक्त संख्या आधी पाप्रमा मूल संख्या की डेफिनेशन का ज्यादा संख्या एक आ स्वत तीज संख्या या व्यतिरिक्त अन्य कुछ संख्या भाग जात नहीं तो कहीं वाक्य है लक्षा गया साधारण बैच मधे शिकवीत संख्या ज्ञान भाग एक भाग दोन ये जवरपास पाने तीन से तीन से उदाहरण होता लक्षा गया आता तो वीडियो मध्यम शक्य नहीं बरबर नहीं तुम्हें समझू शकता परंतु तुम्हारा ती घर घरी करता है तैयारी एक विशिष्ट गाइडलाइन तुम्हारे हा मज़ा एक चांगला मनापासन प्रयत्न है तैयार सग्या गोषी घेण गरजे है बरबर है तेज तुम्हारा प्रैक्टिस कराएँ बरबर साधारण बैच मे लाइव आता हा गोषी थोड़ा वेगड़ पद्धतिन सुधा होता है जस साधारण मग अभी सम विषमबद्दल अपन जे फॉर्म्यूले घे बैच मे टेबल थ्रू समझ जता मे साधारण एक टेबल मानल जो दोन टेबल आता है ज्यादा टेबल मध्यम विद्यार्थ्या शॉर्टकट सगे क्लियर होता है बेरजा के बरबर ना मजे तेरजा पाठ करा गरज नहीं पड़त साधारण एक हज़ार एक ते एक हज़ार दहा अ जरी गटा जरी बेरजा विचार तो काड़ता है पन प्रश्न अ है तैयार सोमर्थ्य अत्या टोनी मधुन आजा बोलने तो कॉर्डिनेशन मधुन शॉर्टकट ऐटोमैटिक समझता लक्ष आल कारण कहीं प्रश्न उत्तरा खेड़े लक्षा गया अशा कई गोषी मजा नहीं लज मे टाने यठिका गरजे वाटल कारण तो होत नहीं कारण तुम्हें समोर नहीं मगाशी बोल प्रमाण पुनः तो लक्षा आल पन तरी सुधा अपने एक प्रयत्न अ कराए कि मैक्स टू मैक्स अपने समझ लगे लक्षा गया तरी सु हे डेफिनेशन अपने है चो बगा मूल संख्या ज्यादा संख्यला एक आ स्वतः तीज संख्या है व्यतिरिक्त अन्य कुछ संख्या ने भाग जात नहीं अशा संख्या का मूल संख्या राइट एक तो शंबर मे का स्टेटमेंट पाठ आू दया हेसा नहीं कि मैं संगित तुम्हारा महत नहीं सगड़ना महत है पू दया पठ आू दया ज्या गोषी पाठांतरा है ज्यादा गोषी अतिशय शुल्लक है छोटा है त्या मोटा अभ्यास करता मोटा कन्सेप्ट कड़े जता विनाकरण अपने मे यू नहीं लक्षा गया मनुन तैयार निपटून टाका मोक करूँ टाका पठ है ना पठ करना सारा है डोक्यात दे बरबर 
एक्झामला येऊ अथवा नाही येऊ लक्षात घ्या एक ते शंभरमध्ये मूळ संख्या किती पंचवीस या पंचवीस मूळ संख्या मी येथपर्यंत लिहिलेलं आहे लक्षात घ्या स्क्रीनवर आहेत तुमच्यासोबत राईट ते तुम्ही पाहू शकता तुम्हाला माहीत आहेत याच्याबद्दल मग करायचं काय तुम्हाला लक्षात घ्या तुम्हाला फक्त मी वर्क सांगताय करायचं काय एक्झाम आपल्याला इझी करायचं आहे काही बेसिक प्रश्न स्वतः आपल्याला तयार करायचे आहे घरी काही प्रश्न आपल्या मनाने आपल्याला तयार करायचे आहेत जोडून ठेवायचे मटेरियल जमा करून ठेवायचं साधारण कुठलं कुठलं करायचं याच्या संदर्भात तुम्हाला वर्क सांगतोय मग एक ते शंभरमध्ये येणाऱ्या पंचवीस मूळ संख्या मी लिहिलेल्या बरोबर एक ते शंभरमध्ये येणाऱ्या सर्व मूळ संख्यांची बेरीज किती हे स्टेटमेंट तुम्ही रजिस्टरमध्ये लिहून घ्यायचं त्याची बेरीज करून घ्यायचे मी नाही सांगणार तुम्हाला बेरीज मला माहिती मी नाही सांगणार का कारण तुम्हाला करायचे ते लक्षात आलं हे पहिलं क्वेश्चन तुम्हाला भेटलं आहे ठिकाणी एक ते शंभरमध्ये येणाऱ्या सर्व मूळ संख्यांची बेरीज किती हा तुम्ही लिहून टाकायचं तुमच्या नोट्समध्ये बरोबर ना दुसरं एक ते शंभरमध्ये येणाऱ्या सर्व मूळ संख्यांचं वर्गीकरण तुम्ही या ठिकाणी करू शकता कारण प्रश्न आलेला आहे तसे लक्षात घ्या साधारण एकवीस ते चाळीस पर्यंतच्या सर्व मूळ संख्यांची बेरीज ही दोनशेपेक्षा कितीने जास्त आहे असा जर प्रश्न आला तर बेरेजा करत बसायचे का नाही मग तेव्हा आपल्याला विभागणी सुद्धा माहिती असायला पाहिजे सो हे सगळं होमवर्क आपण रेडी असलं पाहिजे आपलं बरोबर ना मग एक ते पन्नासमध्ये येणाऱ्या मूळ संख्यांची बेरीज किती आहे हे तुम्ही याच्यावरून पाहून तुम्ही घरी लिहू शकता बरोबर आहे एक्कावन्न ते शंभरमध्ये येणाऱ्या सर्व मूळ संख्यांची बेरीज किती हे जे वर्क आहेत हे घरी करायला पाहिजे आपण ते आधीच क्लिअर असलं पाहिजे ओके तर यानुसार तुम्हाला मूळ संख्यांचं वर्क करून ठेवायचं आहे दुसरं जोड मूळ संख्या म्हणजे काय ज्या दोन मूळ संख्यामध्ये लगतच्या साधारण वरती लिहिल्यानुसार जसं तीन आणि पाच पाच आणि सात अकरा आणि तेरा आहे सतरा आणि एकोणीस आहे एकोणतीस एकतीस आहे एक्केचाळीस त्रेचाळीस आहे एकोणसाठ एकसष्ट आहे एकाहत्तर त्र्याहत्तर आहे बरोबर आहे हे जे लगातार येणाऱ्या म्हणजे कंटिन्यू येणाऱ्या मूळ संख्या आहे यामध्ये दोनचा फरक आहे बरोबर ना म्हणजे डेफिनेशन काय म्हणते आपली जेव्हा ज्या दोन मूळ संख्यांमध्ये दोनचा फरक असतो तेव्हा त्याला काय म्हणतात जोड मूळ संख्या असं म्हणतात हे सुद्धा पाठ असू द्यायचं कुठं येत नाही पण आपल्याला असणं गरजेचं आहे एक ते शंभरमध्ये जोड मूळ संख्यांच्या जोड्या आठ झाल्या लिहिलं आहे आपण बरोबर आहे याच्या सुद्धा एक्स्ट्रा वर्क करून ठेवायचं कुठलं एक्स्ट्रा वर्क करतच नाही आपण कारण आपलं लक्षच नाही त्याच्याकडे आपलं लक्ष आहे मोठ्या मोठ्या कन्सेप्टकडे उदाहरणाकडे पायाभरणी करायचे मग कन्सेप्ट इथं इथं काय करायचं आहेत आपल्याला इथे आपल्याला अजून एक एक्स्ट्रा सेंटेन्स आपल्या रजिस्टरमध्ये नोट डाऊन करायचं आहे करायचं आहे एक ते शंभरमध्ये येणाऱ्या सर्व जोडमोड संख्यांची बेरीज किती हे तुम्ही यानुसार करायचे जसं फॉर एक्झाम्पल तीन अधिक पाच आठ पाच आणि सात बारा बारा नाट किती वीस झाले अशा पूर्ण जोळमूळ संख्यांच्या बेरजा तुम्हाला करायचे आहेत की मी तुम्हाला नाही सांगणार ते तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत आहे तुम्हाला करून ठेवायचे आहेत नेक्स्ट डेफिनेशनमध्ये जाऊयात आपण संयुक्त संख्या कंपोजिट नंबर ज्या संख्यांना एक आणि त्यापेक्षा एक आणि स्वतः तीच संख्या आणि त्या व्यतिरिक्त अन्य संख्याने सुद्धा भाग जातो त्यांना संयुक्त संख्या असं म्हणतात दुसरं ज्या संख्या मूळ नाहीत ज्या संख्या ज्या संख्या मूळ नाहीत मग उरलेल्या संख्या त्यांना म्हणतात संयुक्त संख्या आता साहजिक आहे इथे सुद्धा काही स्टेटमेंट आपल्याला तयार करता येईल म्हणजे आधीपासूनचं बघा शंभर संख्यांचं वर्गीकरण जर करतो म्हटलं या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घ्यायची एक ही संख्या मुळेही नाही आणि संयुक्तही नाही एक ही संख्या मुळेही नाही संयुक्त नाही म्हणजे उरल्या किती नव्याण्णव आता नव्याण्णव पैकी पंचवीस केलं इथे मूळ संख्या बरोबर उरल्या किती मग चौऱ्याहत्तर म्हणजे याचा अर्थ भेटला ना आपल्याला एक ते शंभरमध्ये एकूण संयुक्त संख्या किती चौऱ्याहत्तर आता ह्या चौऱ्याहत्तर संख्यांची बेरीज कशी करायची सोपं आहेत कारण नैसर्गिक संख्यांचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहीत झालेला आहे म्हणजे एन इन टू एन प्लस वन डिवायडेड बाय टू या फॉर्म्युल्याने पूर्ण नैसर्गिक संख्यांची बेरीज जर केली एक ते शंभर नैसर्गिक संख्यांची बेरीज येते पाच हजार पन्नास एक ते शंभरमध्ये सर्व समसंख्यांची बेरीज येते पंचवीसशे पन्नास आणि विषम संख्यांची बेरीज आहे पंचवीसशे यानुसार तुम्ही मूळ संख्यांची बेरीज काढलेली असेल ती संयुक्त ती एक ते शंभरमधून मायनस करायची पुन्हा एक मायनस करायचा जेवरेल हे तुमचं संयुक्त संख्यांची बेरीज असेल हे असं एक्स्ट्रा होमवर्क तुम्ही घरी करून ठेवायचं आहे जेणेकरून स्वतः आपल्या पायाभरणीचा जे काम आहे ते आपलं आपण पूर्ण करू शकतो ओके तर इथपर्यंत आपण पोचवलं आहे संयुक्त डेफिनेशन परत आणि समूळ संख्यांची डेफिनेशन हे मग अशी तुम्हाला लेक्चरमध्ये सांगितलेलं आहे तर इथपर्यंत आपण तात्विक भागाचे मांडणी पाहिलेली आहे तर आता इथे आपला हा संख्याज्ञान भाग दोन यामधला जेवढा काही तात्विक भाग होता थेरीचा पार्ट डेफिनेशनचा पार्ट तो या ठिकाणी संपलेला आहे आता ॲक्च्युअल आपल्याला ती इम्प्लिमेंट करायचं आहे उदाहरणा थ्रू तर आपण जाऊयात उदाहरणं सोडवायला आता चालेल इथपर्यंत संपलं तर आपण आता पुढचे एक एक टॉपिक घेऊया आणि उदाहरणं सोडूयात सो रेडी फॉर तर बघा मित्रांनो ॲक्च्युअल आपण आता प्रश्न सोडवायला सुरुवात केलेली आहे बरोबर आहे मग काहीतरी घ्यायला पाहिजे आपण सोपं आपण सोप्याकडून कठीणाकडे जातो आहे तुम्हाला मागे पण बोललो आहेत मी आपल्याला छोट्या प्रश्नांपासून सुरुवात करायची असेल जेणेकरून आपली पायाभरणी चांगली होईल तर बघा आपण इथे पुन्हा सुद्धा संख्यां
कारण गणित आहेत ते गणित आपल्याला टो टोटल शिकायचं सोडायचंच कुठलं नाही त्याच्यामुळं ते त्याचे नाव मी मुद्दाम या ठिकाणी टाळलेले आहेत पण तरीसुद्धा माझ्या नजरेत पडला म्हणून मी बोलतो आहेत ह्या प्रश्न आलेला आहेत लक्षात ॲक्च्युअल आलेला आहे तो प्रश्न दोनदा आलेला आहेत लक्षात घ्या तुमच्याकडे कुठले जर क्वेश्चन सेट असतील मोठा तर त्यामध्ये साधारण तुमच्या लक्ष ते लक्षात आलं ना तर बेसिक लेवलचे प्रश्न लक्षात घ्या आपल्याला पाहायचं आहे ओके मटेरियल सोडायचंच नाही कुठलं त्याच्यामुळं त्याची नावं लिहिलीच पाहिजे हे गरजेचं मला असं वाटत नाही दुसरं या ठिकाणी असं सांगणं गरजेचं कारण आता खऱ्या अर्थानं वर्क सुरू झालेलं आहेत आपलं मागच्या व्हिडिओमध्ये काही मुलांचे मला कमेंट्स आलेले आहेत ॲक्च्युली काही फोल फोन पण आलेले आहेत की सर व्हिडिओ मला आम्हाला आवडतं खूप छान बनवलेले आहेत आम्हाला समजायला पण खूप इझी चाललेलं आहेत परंतु एक थोडी अडचण चाललेली आहेत असे साधारण एक दोन मुलांच्या अडचणी मला जाणवलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये की त्यांना इथलं बोर्डवरचं थोडं क्लिअर दिसत नाहीत बिलकुल तर सूचनांचं स्वागतच आहेत तर बघा मित्रांनो थोडं तुम्हाला काय करायचं आहे मला सहकार्य एवढंच करायचं आहे की तुम्ही जेव्हा व्हिडिओ तो पाहणार तुमच्या मोबाईलमध्ये तेव्हा त्यामध्ये व्हिडिओ क्वालिटी चेंज करून बघायची ठेवू ओके ओके साधारण त्याच्यामध्ये तीनशे साठ चारशे ऐंशी एकशे चौऱ्याचाळीस असतं ना त्यामध्ये साधारण व्हिडिओ क्वालिटी चेंज करून पहा म्हणजे तुम्हाला बोर्डवरचं क्लिअर दिसेल कारण लॉकडाऊनच्या काळामध्ये काही टेक्निकल इश्यू येऊ शकतात कारण साधारणची थोडी कमतरता आहेत तुम्हालाही माहीत आहे बरोबर ना माझी कितीही इच्छा असली याला अजून डेव्हलप करण्याची तर काही साधनांची कमतरता आहेत खूप सारे साधनांचा अभाव आहेत व्यक्तींचा अभाव आहेत बरोबर ना त्याच्यामुळे आपल्याला हे कामसुद्धा करायचं आहे चांगला चांगलं मटेरियल तुमच्याकडे तुमच्यापर्यंत पोचवायचं आहे अभ्यास पण करायचा आहे बरोबर ना मेहनत पण घ्यायची आहेत अशा वेळेस ह्यात थोडं किंचित जर अडचण जात असेल तर तेवढं तुम्हाला मॅनेज करायचं आहे थोड्या क्वालिटी चेंज करून घ्यायचा आणि नंतर व्हिडिओ पाहायचा तुम्हाला तो क्लिअर दिसेल ओके तर जाऊयात आपण पुढे बघा तर काय करायचं पहिला प्रश्न आहे प्रश्नाचं वाचन मी या ठिकाणी करतो जेणेकरून तुम्हाला समजेल शून्य एक दोन तीन शून्य एक दोन तीन हे अंक एकदाच तयार एकदाच घेऊन बघा काय म्हणतो एकदाच घेऊन वारंवार घ्यायची आहे का नाही एकदाच घेऊन तयार होणारी मोठ्यात मोठी विषम संख्या कोणती प्रश्न सोपा आहे तसं नाही की मी सांगतोय म्हणून तयार होणारी मोठ्यात मोठी विषम संख्या कोणती मग विषम संख्यांच्या एकच स्थानी काय असायला पाहिजे एक तीन पाच सात नऊ यापैकी मग यापैकी विषमसाठी कोण आला एक आला आणि तीन आला बरोबर ना एक आला आणि तीन आला आणि किती अंके पाहिजे आपल्याला तयार होणारी मोठ्यात मोठी विषम संख्या कोणती हेच अंक वापरायचे यापासूनच वापरायचे बरोबर आहे मग विषम संख्या एक लक्षात ठेवायचं मोठ्यात मोठी संख्या जर असेल ना तर उतरता क्रम लावायचा आणि लहानात लहान संख्या बनवायची असेल ना तर चढता क्रम लावायचा काय म्हटलं मी मोठ्यात मोठी असेल तर उतरता क्रम लहानात लहान असेल तर चढता क्रम लावायचा म्हणजे संख्या मांडणं सोप्या जाईल मग आपल्याला पाहिजे कुठली मोठ्यात मोठी मग मोठ्यात मोठीनुसार जर मी उतरता क्रम लावला म्हणजे साधारण तीन दोन एक शून्य तर आपल्याला असं वाटतं ही मोठी आहे बरोबर ना ऑब्विसली मोठीच आहेत पण आपल्याला पाहिजे कुठली विषम पाहिजे मग ही विषम आहेत का नाही जस्ट त्याला मग चेंज करून घ्यायचं थोडं तीन दोन शून्य इथे घेतला आणि एक इथे घेतलं तरी आपली विषम संख्या यापासून आपल्याला प्राप्त होईल हे आपलं उत्तर असेल क्लिअर झालं चालेल तर पुढं जाऊयात आपण यानुसार शून्य एक शून्य दोन चार एक शून्य दोन चार हे अंक एकदाच घेऊन तयार होणारी लहानात लहान लहानात लहान विषम पाहिजे आता आपल्याला पुन्हा लहानात लहान लहानात लहान असेल तर काय करायला पाहिजे आपण लहानात लहान असेल तर संख्यांचा चढता क्रम लावायचा लक्षात घ्या साधारण एक दोन आहेत एक दोन चढता क्रम बारा झाली उतरता क्रम एकवीस दोन एक मग आपल्याला लहानात लहान पाहिजे तर मग कुठला क्रम लावायचा आहे चढता क्रम मग लहानात लहान म्हणजे शून्य एक दोन चार असा होईल ना परंतु आपल्याला हे वापरायचे शून्य घेतल्यामुळं ही चार अंकी संख्या होणार नाही म्हणून शून्य नाही घ्यायचं म्हणून एक शून्य कुठले पाहिजे विषम संख्या लहानात लहान पाहिजे लक्षात घ्या काय पाहिजे लहानात लहान विषम संख्या अंक कुठले आले शून्य सॉरी एक शून्य दोन चार मग आता विषम अंक कुठला याच्यातला एकच आहे मग तो आपल्याला तिकडे न्यायचा मग करायचं काय अशा वेळेस मग आपण या ठिकाणी मी दोन घेतो शून्य घेतो चार घेतला आणि इथे काय घेतला एक घेतला म्हणजे या ठिकाणी लहानात लहान विषम संख्या आपल्याला भेटून गेली कारण आपल्याला तर म्हटलंच तसं नाही तयार होणारी लहानात लहान विषम संख्या कुठली बरोबर ना कारण जर आपण एक पहिल्यांदा घेतला असता तर चाललं नसतं कारण विषम आकडा आपल्याला एकच दिसतो तो लास्टमध्ये आला पाहिजे म्हणून लहानात लहान पाहिजे मग दोन इकडे घेतला आपण यापासून ही संख्या तयार झाली पुढं जाऊयात जिच्यात शून्य आणि दोन हे अंक नाहीत असं म्हटलेलं लक्षात घ्या कुठले अंक नाहीत शून्य आणि दोन आता इतर अंक घ्यायचे मग इतर कुठले तर आपल्याला मालिका तयार करायची एक शून्य एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ आणि नऊ यांनी काय म्हटलं कुठले अंक नाही घ्यायचे शून्य आणि दोन नाही घेतले आपण शून्य आणि दोन बरोबर आहे आता शून्य आणि दोन नाही घ्यायचे इतर अंक कसे घ्यायचे एकदाच वापरायचे अशी लहानात लहान पाच अंकी संख्या कुठली लहानात लहान म्हणजे परत चढता क्रम उरलेल्या अंकांचा चढता क्रम मांडायचा म्हणजे एक तीन चार पाच
हा प्रश्न संख्या ज्ञान भाग एक मे जस फैक्टोरियल मेथल तुम मेथड तुम्हारा आठवत अल क्या यहाँ बेस लपले बरबर ना बगा ना एक तीन पांच सात नौ मजे सॉरी एक तीन पांच सात नौ मजे संख्या कि अंक अपन संगू शको क्या पांच राइट कि एक दोन तीन चार पांच पांच है फैक्टोरियल मेथडनुसार पांच पास संख्या कि तैयार हो पांच गुनला चार गुनला तीन गुनला दोन गुनला कि एक पांच एक वीस वीस तीन साठ दंड साठ दोनों एकशे वीस मे संख्या तैयार होना है ठिका एकशे वीस राइट आता एकशे वीस संख्या मानना शक्य है का अपने बिल्कुल नहीं तुम्हारा मगे शॉर्टकट संगित है भाग पहले चैप्टर मे साधारण यहाँ बेस संगित है तो तुम्हें पहू शकता बरबर है कस मैनेज कराए संगित एकशे वीसला कि भागा कि पांच मजे पांच मजे कि चौवीस एकदा ये संपूर्ण बेरीज करूँ घया तीन अन एक चार जे एक तीन चार चार पांच नौ नौ सात सोला सोला नौ कि पंचवीस सोला नौ पंचवीस मजे हे पंचवीस न या चौवीसला गुनाच राइट कि सोप जाने सा चौवीस गुनला पंचवीस करते कारण पंचवीस का पाड़ा ही जे गुनाकार सुधा अपने सोपाच है पंचवीस दुनि पन्ना के लिए यठिका शून्य घला पंच चौक कि शंबर मजे युनाकार आला सहाशे में आला यह कि वे है पांच है पांच अटेम्प्ट मैं ये पांच वेला फ्त माना चाहिए लक्षा गया कस माना चाहिए बगा सहाशे है ना सहाशे 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 एक दोन तीन चार पांच वेला शून्य शून्य सहा 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 सहाँ सहसठ सहसठ सहाशे ये क्या अल उत्तर अल अशा पद्धति अपन प्रश्न सोड़ू शकत तो अपन जाऊ प्रश्नाक बगा मित्रनो मैं तुम्हारा बोल हो तो संख्या ज्ञान भाग एक मे कि फैक्टोरियल मेथड्स अपन कियापर के आठ होते तुम्हारा कॉम्बिनेशन परम्युटेशन तो यदले का प्रश्न राहली होती जी तुम्हारा मटल तो मैं संख्या ज्ञान भाग दोन मे घर बरबर ना तो ती अपने यठिका घाय ब यठिका दिल्ल है अपने दोन चार पांच सहा सत विविध अंक है दोन सॉरी 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 तीन चार पांच सहा सत मे एक दोन तीन चार पांच यापैकी को ही चार घायपर कराए फ बरबर ना को ही चार अंक एकदा वपरून कि चार अंक संख्या तैयार हो शकता बरबर है हा एम पी सी सी सैट दोन हजार सोलह आने क्वेश्चन लक्षा दिया क्या दोनों ही एक्जाम से मेरा एक्जैक्टली आठ एक्जाम आठत नहीं परंतु ती एक्म आए दोनों प्रश्न लक्षा दिया सचिन आ इंडिया ओके ही प्रश्न घ प्रश्नानुसार अपने मैनेज कराए प्रैक्टिस कराए मोर प्रैक्टिस मोर बेनिफिट नो प्रैक्टिस नो बेनिफिट या तत्वानुसार तुम्हारा काम कराए कारण उदाहरण की मर्यादा इधे पे तुम्हारा महित है पुम्हला यून अनेक उदाह प्रैक्टिस कराए बरबर ना बगा मग का मटल तीन चार पांच सहा सत यापैकी को ही चार अंक एकदाच वपरून कि चार अंक भिन्न संख्या तैयार करते भिन्न संख्या ओके मग बलपर्यंत कस होता केवल आ केवल यहाँ कि संख्या तैयार होगी बरबर है मजे साधारण यन मनता यन यन कि दिल तो अपने एक दोन तीन चार पांच पांच मजे ये फैक्टरी मेथल ने मानता है वैल्यू कि पांच आता यहाँ कि को ही चार अंक घाय कि चार तो ये मनत आर आर ची वैल्यू कि चार आच अपने फॉर्म्यूला इम्प्लिमेंट कराए फॉर्म्यूला का अपना यन फैक्टरी में माडा मे पांच फैक्टरी में पांच गुनला चार गुनला तीन गुनला दोन गुनला एक आफॉन यनुसार यन मैनस आर यन मैनस आर मे पांच मैनस चार कि वन वन ल फैक्टरी मेथ मेथडनुसार एक बरबर ना राइट वरती सोडवाये अपने चार पंच वीस वीस त्रिक साठ साठ दोन कि एकशे वीस मजे यनुसार कि संख्या तैयार होती तुम्हार एकशे वीस थोड़े यठिका बारकावे लक्षा गया समझा मटल तीन चार पांच सहा सत यापासन को ही तीन अंक वपरून संख्या तैयार कराए तो तुम्हें इत तीन लिखल मजे पांच मैनस तीन के पांच मैनस तीन कि दोन मजे दोन गुनला एक हा फैक्टरी मेथड नहीं चाला भाग बसला कदाचित कमी जाए बरबर है यह फॉर्म्यूला अपने इधे यूज कराए सेम कंडीशन यठिका बगा का मटल बगा मित्रनो पांच अंकपासन तीन अंकी भिन्न संख्या मजे पांच अंकपासन कि अंकी तीन अंकी मजे फाइव मैनस कि तीन ये लिहाय फैक्टरी में ओके सेम फॉर्म्यूला मैं यठिका डुप्लिकेट करते हैं मजे पांच गुनला तीन गुनला सॉरी पांच गुनला चार गुनला तीन गुनला दोन गुनला एक राइट सेम पांच मैनस तीन कि कारण पांच मधुन तीन मजे कि दोन मे दोन गुनला कि एक हेला जर आप सोड़ ना तो मग पांच चौक वीस वीस त्रिक कि साठ मजे यठिका कि संख्या तैयार होती साठ संख्या तैयार होती लक्षा आला प्रश्न बगा प्रश्न सोड़ता कराए क्या प्रत्येक वेस अपने दिल्ली ज्या कन्सेप्ट साधारण एक रूलच है बगा जीवनामें रूल है तो 
डुप्लिकेट एंड ट्रांसफॉर्मेशन रूल वपराय लक्षा देखा मे जे मैं शिकले है जे मैं महित है तेल मैं डुप्लिकेट करू शकल पाजे तो स्किल मैं कल पाजे मे एक्जैक्टली संगा जाए तो हे प्रश्न जर मैं समझले फॉर्म्यूले जर मैं समझले ती मेला विविध प्रश्न ठिकाने माना जस आता अपन सचिन आ इंडियन हा एक शब्द दिल्ला बरबर ना तो बगा मित्रनो अपन आता हा पुढ़ प्रश्न बोया ये का सचिन हा शब्द अक्षरा वपर कर वेगवेगे किति शब्द तैयार होते बरबर है आता हाँ अपने एवं पाएं पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति का नहीं ना बिल्कुल नहीं कुछ अक्षरा चाहिए जेव पुनरावृत्ति नहीं तुम्हारा फैक्टरी मेथड ना एक दोन तीन चार पांच सहा मे सहा यानुसार सहा गुनला पांच गुनला चार गुनला तीन गुनला दोन गुनला एक यहाँ जेव तुम्हें गुनाकार करना टोटल तो हा गुनाकार सात से वीस मे तुम्हारा कि प्रकार ऑरेंज करते हैं सात से वीस प्रकार ऑरेंज करते हैं लक्षा आला हा प्रश्न तो अपने तो प्रमाण पूछ प्रश्न पाएच है ज्यादे का मटल ब इंडियन या शब्दातील अक्षराचा वापर करून वेगवेगळे किती शब्द तयार होतील राईट इंडियन तर यामध्ये का बघा बघा पुनरावृत्ती झालेला आहे आयची म्हणजे आय हा किती वेळा आलेला आहे दोन वेळा आलेला राईट पुन्हा पुन्हा आलेला आहे ॲक्च्युली किती आहे ते एक दोन तीन चार पाच राईट म्हणजे पाच टोटल झाले म्हणजे पाचाला फॅक्टरल मेथड मध्ये असं लिहायचं आहे रिपीट कोण झालेला आहे दोन म्हणजे कोण आय हा किती वेळा आलेला आहे दोन म्हणजे हा दोनची पुनरावृत्ती या ठिकाणी आपल्याला टाळायची आहेत म्हणजेच पाच गुन्हेला तीन चार गुनला तीन गुनला दोन गुनला एक अपॉन कि दोन गुनला एक मजे हे जर कट जा चौकीस वीस त्री कि साठ यानुसार अपने प्रश्न सोड़वाये हा प्रकार लक्षा आला अल तुम्हारा बरबर है तो ताला पुनः रिपीट करूँ पहायच है कारण खूब महत्वा है बेसिक प्रॉब्लम है तो लक्षा घया आता अपने पूछा प्रश्न प्रकाराक जाए तो तुम्हें तैयार रहा तो बगा मित्रों जो प्रकार है अपना प्रश्न का तो है बेरजा कर मग अ जे फॉर्म्यूले शिकल सग आठ होता एन इन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू एन इन टू एन प्लस वन एन एन का स्क्वेर पैली संख्या शेवट की संख्या आठ होता सर्व ताला अपने वपराय आता बगा कस वपराय बगा ना का मटल पहला क्वेश्चन अपन सुरुआतीपास प्रश्न स्वरूप है यहनुसार अपने जाए बरबर ना तो प्रश्न पहला है प्रथम पन्ना विषम संख्य बेरीज कि आता कुछ संख्या पहले पन्नास है प्रथम जर अल तो सूत्र का होता मग अन का स्क्वेर आणि या ठिकाणी यन म्हणजे किती आहे पन्नास ओबियसली म्हणजे कोणाचा वर्ग पन्नासचा वर्ग किती असेल पंचवीसशे म्हणजे हे झालं तुमचं पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर किती सोपं आहे बघा यन इन टू सॉरी यनचा स्क्वेअर म्हणजे कोणाचा वर्ग पन्नासचा कारण का बरं कारण प्रथम आहेत विषम आहेत म्हणून तो फॉर्म्युला या ठिकाणी यूज केला ओके दुसरा प्रश्न प्रथम वीस क्रमवार समसंख्यांची बेरीज किती पुन्हा प्रथम शब्द आहे पहिल्यापासून आहे त्यासाठी फॉर्म्युला आहे यन इन टू यन प्लस वन राईट आणि यन म्हणजे किती असतं वीस यालाच आपल्याला या ठिकाणी यूज करायचं आहे म्हणजेच वीस गुन्ह्याला किती एकवीस कारण एन इन टू एन प्लस वन म्हणजेच एकवीस दोन्ही बेचाळीस म्हणजेच चारशे वीस हे झालं या प्रश्नाचं उत्तर सगळ्यांना माहीत आहे या गोष्टी बरोबर ना सोपे आहेत महत्त्वाचे प्रश्न आहेत हा बघा असिस्टंट दोन हजार अकराला आलेला क्वेश्चन आहे आपल्याला बऱ्याचदा वाटतं एम पी प्रश्न विचारता की नाही विचारात विचारतात ते मग आधी पण बोललेलं आहेत एग्जाम या ठिकाणी कन्सिडर सध्या करायच्या नाही सध्या काय पायाभरणी करायची आहे शिकायचं आहे एक प्लैटफॉर्म रेडी आला पाजे अपना जेनेकर मग एक्जाम विचार करू ठीक है ना केवल एक्जाम हे डोक घेवन चल मे यश मिलते नहीं बर आराखड़ा लक्षा घेन तवाका लक्षा घेन बराबर ना पूर्ण एनालिस करूँ सिलबस विश्लेषण करूँ प्रथम तैयारी कराला पाजे एक प्लैनिंग कराला पाजे मग कुछ तरी आप एक्जामपर्यंत पोचू शको बरबर ना बह प्रश्न का है तो अकरा के तीस मदल विषम संख्या बेरीज कि आत्ता मात्र पहले आहेत का नाहीत अकरा ते तीस आता अकरा ते तीसमध्ये अकरा ते तीस बघा तीस मायनस अकरा किती होतात बरं एकोणवीस आणि प्लस वन जर केला तर याचा अर्थ इथे येतं वीस राईट आता वीस अकरा ते तीसमध्ये ह्या टोटल संख्या नैसर्गिक आहे थोडं विश्लेषण आहे का माझं नैसर्गिक आहे ह्या व्यामध्ये दहा सम असतील दहा विषम असतील बरोबर आहे निम्म्यानिम्म्या होतील ना आणि फॉर्म्युला कुठला वापरायचा आहे पहिली संख्या प्लस शेवटची संख्या भागेला दोन गुन्हेला दरम्यानची संख्या हा वापरायचा आहे मग कोणाबद्दल बोलतो आहे विषमबद्दल मग पहिली विषम कोण आहे अकरा ते तीसमध्ये अकरा शेवटची विषम कोण आहे एकोणतीस भागेला दोन गुन्ह्याला दरम्यानच्या संख्या किती दहा इथल्या घ्यायच्या एकोणतीस आणि अकरा याची बेरीज आपल्याला करायची बरोबर आहे इथे कॅल्क्युलेशन आपल्याला करता येईल बरोबर ना बेपंच दहा झाले बरोबर ना म्हणजे या ठिकाणी जर आपण बेरीज केली वीस तीस चाळीस झाली बरोबर ना चाळीस गुन्ह्याला आहे किती पाच म्हणजे याची बेरीज येणार दोनशे क्लिअर झालं याला यानुसार सोडवायचं असते 
आता पुढचा प्रश्न थोडा व्यापक आहे मी मुद्दाम वेगवेगळ्या पद्धतीचे प्रश्न या ठिकाणी घेतो आहे जेणेकरून तुम्हाला घरी प्रॅक्टिस करता येईल बरोबर ना कारण करायचे आहेत मुद्दाम बघा पंचवीस ते शंभर पर्यंत सर्व सम आणि विषम संख्यांची बेरीज करायचे म्हणजे एकीकडे समचे बेरीज करायचे एकीकडे विषमची बेरीज आपल्याला करायचे बरोबर ना या ठिकाणी फॉर्म्युलाला कसं यूज करायचं बघा पहिल्यांदा दरम्यानची संख्या आपल्याला काढायच्या दरम्यानच्या संख्या काढून घेऊयात म्हणजे शंभर मोठी संख्या मायनस पंचवीस म्हणजे लहान संख्या मग अशी जो फॉर्म्युला घेतला तो आणि प्लस वन म्हणजे एकूण किती येतं शहात्तर सेवन्टी सिक्स आता ह्या सेवन्टी सिक्समध्ये बघा थर्टी एट असेल समसंख्या बरोबर ना अडतीस आणि अडतीस असतील विषम संख्या तर हेच आपल्याला या ठिकाणी फॉर्म्युल्यात वापरायचं बरोबर ना आपल्याला एकंदरीत यूज कसं करायचं हे वारंवार पाहायचं असतं या ठिकाणी आपल्याला सम आणि विषम संख्यांच्या बेरजीतील काय करायचं आहे फरक काढायचा आहे तर त्यासाठी लक्षात घ्या एकीकडे आपण समसंख्यांची बेरीज करू तर दुसरीकडे आपण विषम संख्यांची बेरीज करू म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला समजेल पुन्हा फॉर्म्युला तोच येणार पहिली संख्या प्लस शेवटची संख्या भागेला दोन गुणेला दरम्यानची संख्या बरोबर आहे सेम तिथे सुद्धा तोच येईल पहिली संख्या प्लस शेवटची संख्या भागेला दोन गुणेला दरम्यानची संख्या असेल बरोबर आहे आता फॉर्म्युला तोच आहे फक्त जेव्हा जो ज्याच्यासाठी यूज करतो आहे तो त्या ठिकाणी यूजमध्ये आणायचा बरोबर आहे तसं समबद्दल बोलतो आहे म्हणजे पहिली समसंख्या पंचवीस ते शंभरमधली कुठली असेल सव्वीस असेल बरोबर आहे कारण पंचवीसपासून जायचे आहेत ना आपल्याला पंचवीसपासून जायचं आहे असल्यामुळं पहिली कुठली असेल सव्वीस असेल शेवटली कुठली असेल शंभर असेल भागेला दोन गुन्ह्याला दरम्यानच्या संख्या किती अडतीस मग अशी काढलंच होतं आपण बरोबर ना सेम प्रोसिजर पुढे सुद्धा पहिली कोणाबद्दल विषमबद्दल पहिली विषम कोण असेल पंचवीस असेल शेवटली कोण असेल नव्याण्णव असेल भागेला दोन गुन्ह्याला किती दरम्यानच्या संख्या इथे सुद्धा किती असेल अडतीस असेल कॅल्क्युलेट करायचं आहेत आपल्याला बे एक बे बे एकोणवीस एवढे बे एक बे बे एकोणवीस एवढे बरोबर आहे इथे किती होईल एकशे सव्वीस गुन्ह्याला किती एकोणवीस इथे मात्र याची बेरीज जर केली तर ती किती येईल नव्याण्णव प्लस पंचवीस म्हणजे ती होईल एकशे चोवीस गुन्ह्याला किती एकोणवीस संख्याज्ञान भाग एक यामध्ये तुम्हाला एक नियम सांगितला होता ए इन टू बी प्लस किंवा मायनस ए इन टू सी असेल तर ए कॉमन काढून बी प्लस किंवा मायनस सी करता येतं म्हणजे आपलं कॅल्क्युलेशन इझी होतं इथे गुणाकार करायचं का नाही बरेच मुलं यावेळेस काय करतात गुणाकार करून टाकतात इथला गुणाकार इथला गुणाकार जो मायनस प्लसमध्ये येईल तो करायचा असं नाही ऑब्झर्व करायचं काहीतरी सापडतं का बिलकुल सापडतं आपल्याला याच्यामध्ये एक शॉर्टकट सापडलेला आहे जो वापरायचा आहे मी काय म्हटलं होतं पहिल्याच दिवशी तुम्हाला गणिताला गणितासाठी वापरायचं आहे आपलं डोकं यूज करायचं आहे का बिलकुल नाही गणिताला गणितासाठी वापरायचं आहे जे आपण शिकलेलं आहे ते पुढे पुढे येत राहणार म्हणून तर आपण लिंक व्हायच जातो आहेत ना ते आपल्याला त्याचे पडसाद सुद्धा दिसायला लागलेले बघा म्हणजेच मागं शिकलेलं आलं ना पुढं आलं आपल्याला याला यूज करायचं आहे जरी आपण हा प्रश्न गुणाकार करत बसायचा नाही कारण मला काहीतरी दिसलेलं आहे त्याच्यामध्ये मला संख्यांचं रिपिटेशन जाणवलेलं आहे मला एकोणीसचं रिपिटेशन जाणवलं आहे सो मी काय करणार एकोणीसला कॉमन काढणार आता मला कळणार ना एकशे सव्वीस मोठे आहे याच्यापेक्षा म्हणून म्हणजे एकशे सव्वीस मायनस एकशे चोवीस म्हणजे एकोणवीस गुन्हेला किती दोन कारण वचा बाकी म्हणजे शेत किती अडोतीस असेल क्लिअर झाला यामध्ये एक शॉर्टकट लक्षात घ्यायचं आहे बघा शॉर्टकट लिसन केअरफुली केअरफुली कारण हे झालं थिरॉटिकल हे शिकलं पाहिजे आलं पाहिजे मला ते पण आलं पाहिजे हे यासाठी राईट बट शॉर्टकट कसा असतो बघा नेहमी लक्षात ठेवायचा जर अशा प्रश्नामध्ये लिसन शॉर्टकट आहेत सोडवायचं नसतं बट मी शॉर्टकट आधी सांगितलं असता तर ही शिकण्याची मजा आसक्ती चालली गेली असती कुतूहल चाललं गेलं असतं शिकले नसते बरोबर ना आपल्याला बेस तयार करायचा आहे पायाभरणी करायचं त्याच्यासाठी आधी त्याच्यामध्ये सुद्धा मी ह्याच गोष्टी इम्प्लिमेंट करत असतो कधी शॉर्टकट पहिल्यांदा सांगत नाहीत पहिल्यांदा शिकायचं आहेत कन्सेप्ट क्लिअर करायचे आहे मला पहिल्यांदा कन्सेप्ट आला पाहिजे देन शॉर्टकट कारण शॉर्टकट एक्झामसाठी आवश्यकच असतो जेव्हा जेव्हा असे प्रश्न येतील पंचवीस ते शंभरपर्यंत सम आणि विषमधला फरक काढायचा म्हणेल तेव्हा एक काय करायचं एक्झॅक्टली पहिल्यांदा सम आणि विषम ह्या संख्या किती आहे मोजून काढायचं लक्षात आलं त्या जेवढ्या डिवायडेड होतात ना तेवढाच त्याचा काय असतो डिफरन्स तुम्हाला तो दिसत आहे ओके सो आपण पुढच्या प्रश्न प्रकाराकडे जाऊयात तर बघा मित्रांनो आपला पुढचा प्रश्न प्रकार आहेत मूळ अवयव काढणे लक्षात आलं आपण सोप्याकडून कठीणाकडे जात आहेत जसं संख्याज्ञान भाग अ यामध्ये दोन लेक्चर होते आपली पार्ट वन आणि पार्ट टू बरोबर आहे यामध्ये पहिला पार्ट हा साधारण एक तास आठ मिनटाचा व्हिडिओ होता तो बरोबर ना त्याच्यामध्ये कन्सेप्ट होता त्याच्यामुळे तो वाढला दुसऱ्या याच्यामध्ये साधारण पंचावन्न छप्पन्न मिनटाचा व्हिडिओ होता या दुसऱ्या प्रकरणामध्ये सुद्धा दोन पार्ट बनणार आहेत नीट नीट लक्षात घ्यायचं सिरीज वाईज व्यवस्थित पाहिजे ठीक आहेत ना शंभर टक्के कधी कधी शक्य होईल नाही होईल तो भाग थोडा बाजूला ठेवूयात बरोबर ना परंतु अभ्यास करत असताना जर काही गोष्टी खरंच क्लिअर होत असतील व्हिडिओच्या माध्यमातून सुद्धा 
तर नक्कीच त्याचा फायदा घ्यायला पाहिजे तुम्ही लक्षात घ्या आपल्याला करायचं काय आता या पुढचे प्रश्न आपल्याला म्हणजे साधारण हे झालं की होमवर्क देणार मी लगेच तुम्हाला यानंतर म्हणजे जेवढं आपण आज शिकलेलो आहे त्याच्या संदर्भातलं होमवर्क आज असेल बरोबर ना आणि यानंतरचे प्रश्न प्रकार आणि त्याचं होमवर्क पुढच्या म्हणजे साधारण याच्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये येतील पार्ट टूमध्ये लक्षात आलं ना त्याच्यामुळे टू टू बी कंटिन्यू हे पाहत राहायचं लक्षात घ्या तर हा छोटासा प्रश्न प्रकार आहे जो बेसिक लेवलचा आहे बघूयात आपण मूळ अवयव काढणे काय म्हटलं आहे तीसचा घात सात बावीसचा घात पाच चौतीसचा घात अकरा यामधील मूळ अवयव काढणे एकूण एक गोष्ट जर जशी पुढे जाते तसं तसं त्याला लागतं लक्षात घ्या काही मर्यादा येतातच आता बघा ना मूळ अवयव काढणं म्हटल्यानंतर याच्यात पुन्हा विभाज्य त्याच्या कसोट्याचं काम आलं फॅक्टर पाडणं आलं म्हणजे आलं ना एकमेकांशी घेणं त्यानं तरी तर व्हायचंच आहे आपलं अजून पुढं जायचं आहे तरी संख्या ज्ञानच सुरू आहेत तरी सुद्धा आपल्याला हे काढणं गरजेचं आहे आता मूळ अवयव काढणं म्हणजे काय याला पाया असं म्हणतात जसं तीस बावीस चौतीस याला पाया असं म्हणतात आणि सात पाच अकराला घात असं म्हणतात तर अशा असा बघा काही काही स्टेटमेंट ना फायनली लक्षात ठेवायचे मी काय बोलतो तर लक्षात घ्या फार विचार नाही करत फायनली लक्षात ठेवायचं कारण ते तथ्य आहेत ते तसंच येणार लक्षात घ्या हा प्रश्न असाच एक मधील मूळ अवयवांची संख्या किती म्हटलं तर असा प्रश्न म्हणजे घातांकित प्रश्न तर जसा मी सांगतो तसा सोडवायचा याच्यामध्ये दुसरं तिसरं काही येणार नाहीत लक्षात घ्या फक्त एवढं पाहिजे जो पाया दिलेला आहेत ना तो मूळ आहेत का पाहिजे मूळ आहेत का नाहीत मग याला मूळमध्ये आणायचं म्हणजे मूळ अवयव पाडायचे त्याचे तीस चे मूळ अवयव काय असतील दोन गुन्ह्याला तीन गुन्ह्याला पाच आहे दोन तीन पाचचा गुन्हा करती शे तो बरोबर आहे बावीस ही सुद्धा संयुक्त संख्या आताच आपण प्रकार पाहिलेलेच आहे बावीसचे सुद्धा फॅक्टर कसे असतील दोन गुन्ह्याला अकरा आणि चौतीसचे सुद्धा फॅक्टर कसे असतील दोन गुन्ह्याला सतरा हे तिन्ही फॅक्टर पाडले आहेत आपण बरोबर ना आत्ता करायचं काय याला घातांकाचे नियम सुद्धा लागतात लक्षात घ्या घातांकाचे नियम म्हणजे बघा आपण इंडायसिस नावाचं प्रकरण खूप लेट जरी असेल ना जसं ए इंटू बीचा घात यम जर असेल तर ए टू दी पावर यम अँड बी टू दी पावर यम हे आपण करू शकतो सेम थिंग या ठिकाणी यूज करायचे आहेत म्हणजेच तीस न लिहिता मी दोन गुन्ह्याला तीन गुन्ह्याला पाच लिहितो आणि जो घात तीसला होता तो यांना देऊन देतो सात 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 बरोबर ना सेम बदललं का नाही बिलकुल नाही किमतीमध्ये फरक न पडता हे सगळं आपण करत आहे लक्षात आलं बदलत नाही कारण नियम लागतात दुसरं आहे बावीस बावीसला कसं लिहायचं दोन गुन्ह्याला अकरा लिहायचं त्याचा घात किती होता पाच याचा एखाद पाच याचा एखाद पाच लिहायचं आहे गुन्ह्याला गुन्ह्याला आता चौतीसला मी कसं लिहिणार दोन गुन्ह्याला सतरा राईट दोन गुन्ह्याला सतरा याचा घात किती होता अकरा आणि अकरा म्हणजे याचा एवढा हा सर्व मूळ अवयव आले आता खाली बघा सर्व मूळ आणि ज्याचा घात जेवढा तेवढा वेळा असणार ते तेवढ्या वेळा असणार सो त्या सर्व घातांची बेरीज करायची सात प्लस सात प्लस सात प्लस फायव्ह प्लस फायव्ह प्लस अकरा प्लस अकरा विद्यार्थी मित्रांनो जर तुम्ही याची बेरीज केली तर ती येते त्रेपन्न याचं उत्तर असेल त्रेपन्न म्हणजे या संख्यांमधलं या प्रश्नांमधलं एकूण मूळ अवयवांची संख्या किती असेल त्रेपन्न सेम थिंग आपल्याला यूज करायची आहे पुढच्या प्रश्नामध्ये बघा इथे सुद्धा सहा ऑलरेडी संयुक्त संख्या मुळे आहेत का नाही याची फॅक्टर बेतरीक सहा असेल सात ऑलरेडी मुळे आहे अकरा सुद्धा ऑलरेडी मुळे आहे त्याच्यामुळे इथे करायची गरज आहेत का नाही आता पुढे जाऊयात बघा सहाला कसं लिहायचं दोन गुन्ह्याला तीन घात किती इथे दहा इथे सुद्धा दहा असेल बरोबर आहे पुढे जर गेलो आपण तर सात सातचा घात किती आहे सतरा पुन्हा अकराचा घात किती सत्तावीस म्हणजे दहा प्लस दहा प्लस सतरा प्लस सत्तावीस या सगळ्यांची बेरीज जर तुम्ही केली या ठिकाणी ते येते चौसष्ट म्हणजे या प्रश्नाचं उत्तर असेल चौसष्ट सो समजलं सर्वांना तर बघा आपण या ठिकाणी काय शिकलो आहेत आजच्या घडीला म्हणजे या लेक्चरमध्ये आपण पाहिलेलं आहे संख्या ज्ञान भाग दोन मधल्या महत्त्वाच्या डेफिनेशन त्या डेफिनेशनचा पूर्ण विस्तार यामध्ये येणारे फॉर्म्युले त्याचा सूत्रांचा वापर काही ठराविक जेवढं शक्य झालं तेवढी आपण या लेक्चरमध्ये प्रश्नांचे प्रकार घेतलेले आहे साधारण याच्यापेक्षा व्यापक नेहमी लक्षात ठेवायचं दुसऱ्या लेक्चरमध्ये प्रश्न कठीण असणार महत्त्वाचे असणार म्हणजे प्रत्येक चॅप्टर शिकत असताना कारण पहिल्या चॅप म्हणजे चॅप्टरच्या पहिल्या युनिटमध्ये सॉरी लेसनमध्ये आपण थेअरी शिकत असतो तात्विक भाग शिकत असतो त्याच्यामुळं दुसऱ्या लेक्चरमध्ये त्याच्या जो कंटिन्यू पार्ट असेल नेक्स्ट यामध्ये खूप काही खास प्रश्न महत्त्वाचे असतात ते टाळायचे नाही ती कंटिन्यू पाहिजे मागच्या वेळेमुळे व्हिडिओमध्ये सांगायचं विस विसरलो डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला टेलिग्रामची लिंक सोडलेली असते लक्षात घ्या त्या टेलिग्राम चॅनलवर तुम्ही जॉईन करा कारण जेव्हा जेव्हा जसजसं इकडे चॅप्टर कम्प्लीट होईल ह्या चॅप्टरचं जसं मी बोर्डवर जे होमवर्क पाडतो मांडतो ते दहा वीस प्रश्न असतात बरोबर ना याच्यापेक्षा जास्त शंभर सव्वा असे दीडशे प्रश्न जर तुम्हाला सोडवायचे असतील म्हणजे मी शिकविल्यानंतर त्यावरची जर एक्स्ट्रा प्रॅक्टिस करायची असेल तर प्रत्येकाने जे डिस्क्रिप्शनमध्ये जे तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलची लिंक दिलेली आहे त्यावर जाऊन आपल्या अकॅडमीचं स्वप्नील घाटवड सर्स एक्झिक्युटिव्ह अकॅड
एक्स्ट्रा पी डी एफ सोड़न जो है ज्यादा हितल तुम्हारा क्या मिले प्रैक्टिस मिले ओके तुम्हारा प्रैक्टिस वेग वाढ़ेल उदाहरण की कमतरता तुम्हारा भाषा नहीं कारण क्या उदाहरण भरपूर है पी डी एफ मैं ज्यादा देना है तुम्हारा लक्षा गया और प्रत्येक वीडियो का कंटिन्ू पाए लक्षा आल तो अपन लेसन जो दुसरा होता दुसरा चैप्टर होता संख्या ज्ञान भाग ब क्या सम विषम वगैरह पाले बरबर ना हतला जस्ट आ जस्ट आता पहला पार्ट है तो दुसर पार्ट में येपेक्षा कठिन उदाहरण चांगली उदाहरण अपने पाइजे तो तोर्यंत हेच होमवर्क सोडवाय है थोड़ाफार प्रैक्टिस कराएँ संगित प्रमाण जस मैं मग् वे वेस तुम्हारा इतने होमवर्क दी हो तो बरबर ना तो मैं वाट होमवर्कपेक्षा ही जर तुम्हें टेलिग्राम चैनल चैनल जर जॉइन के तुम्हारा जास्त सराव सरावाला प्रश्न मिलते हैं सो येन ये दोन ही होमवर्क मी क्या टेलिग्राम चैनल पर सोड़ता है तुम्हारे तो सर्वानी क्या पाएं ओके थैंक यू तो पूछा लेक्चरपर्यंत धन्यवाद थैंक